Aesop Ethiopia, because the truth shall set you free. ተናስልኝ በእያላችሁ በተያለም ክፍሉሉ ሰላምታችን ይدرسአችሁ ኤሶፕ ኢትዮጵያ ዛሬ 27 ማርች 2021 ከለንደን የሚጀምረው ስርጭቱን አሁን ጀምራል ሁላችሁንም ሰላም ብለናል በባለቤትና በኔስም ሁላችሁንም ሰላም ብለናል እንግዲህ ዛሬ የሚተላለፈው ፕሮግራማችን በፌስቡክ እና በፌስቡክ ቻናላችንና በሁለተኛው ሰሞኑን በከፈት ነው በአለልኝ ካሳይ በሚለው የኤሶፕ ቻናል ነው ማለት ነው ያኛው ነባሩ የዩቲዩብ ቻናላችን ከአራት ቀን በኋላ እንግዲህ ስራውን ይጀምራል አሁን አጫውለው አንዳንዶቻችሁ ኦሬዲ ከዚህ ቸኝኛው ሰሞኑን ይጀምርናትን የዩቲዩብ ቻናልም ያያችሁ ነው በጣም ጥሩ ነው this is really good ደስ ብሎናል እና ይችኛውንም ትንሽዋን ቻናል አሁን የጀመርናትን ኤሶፕ ኢትዮጵያ አይደለኝ ካሳይ ተብሎ የተከፈተችውንም እና ሰርድጋት እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ ኦኬ እንደተለመደው ዛሬም ጠቃሚ እና ወቅታዊ የሆኑ ማወቅ የሚገባን ራሳችንን በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ማንቀጥና አዌር መሆን ያለብን ጉዳዮች ናቸው ብለን ያሳብናቸውን ፕሮግራሞች ይዘንቀርበናል ዛሬ ሰላም ሰላም ይያራችሁ ነው ሁላችሁም በጣም ደስ ይላል ሁላችሁንም ቁጥራችሁ ብዙ ስለሆነ ሁላችሁንም ሰላም ለማለት አልችልም ሰብስክራይብ አድርጉ እስኪ አሁን ዚው ላይቭ እንዳለን ሰብስክራይብ ታደርጉ ለፌስቡክ እና በዩቲዩብ ጓደኞቻችሁ ሰብስክራይብ ታደርጉ ብዙዎች አብረው ከኛ ጋራ መሳተፍ ይችላሉ ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ የቴሌግራም ጓደኞች ወዳጆች አሩናችሁ የቴሌግራም ቻናል ስላለው ኤሶፕ ኢትዮጵያ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ሄዳችሁም ሰብስክራይብ ታደርጉ ከኛ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ተመልካቾቻችን ከኤሶፕ ወዳጆች ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት ትችላላችሁ የምንለዋወጥበት ፔጃችን ነው ኢንፎርሜሽን የምንለዋወጥበት ፔጃችን ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሁላችሁንም ሰላም መጣ እንኳን ሰላም መጣችሁ ይያርኩ ነው ያው ያነበብኩ ነው ላይቭ ቻታችሁን ሰላም አለልኝ ሰላም አለልኝ በእኔና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም በእያላችሁበት ዓለም ክፍል ሁሉ ሰላምታችን ይدرسአችሁ thank you for your all your support እንግዲህ ያለችን ነባሩ የኤሶፕ ኢትዮጵያ ቻናል ዋናው ማለት ነው ወደ ብዙ ሰብስክራይበር ያለው እሱ አንድ ብቻ ስለሆነ ላይቭ ይቀርው ሁለተኛው እንግዲህ ከተወሰነ ጊዜ ዋላ ስትራይኩ የሚመለሰው ወደ 100 አካባቢ ነው እስከዛ ድረስ እንግዲህ እቺኛዋን እንደ መጣባበቂያ አድርገን ነው ምንሰራው ምክንያቱም ያቺኛዋንም ስትራይኩን እንደ ሌላ ስትራይክ ካገኘን በነባሩ ቻናል ላይ እንዳለ ይወስዱብናል ከዛ በኋላ የሶፕ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ላይ ላይ ኖር ይችላል ማለት ነው ያ ነባሩ ቻናላችን ስለዚህ እቺኛዋንም ጎን ለጎን እናሳድጋት በማለት ነውና ተባባሩን እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ሰው ሰብስክራይብ አላደረገም እቺኛዋ አለልኝ ካሳ የተብላ የተከፈተ ይችላል ሊንኩን ተውላችኋለሁ በዲስክሪፕሽን ላይ ኤክሰለንት ዛሬ እንግዲህ ይዘንላችሁ ወደ ቀረብ ነው ስላይድና ቪዲዮ ይዛችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው የዛሬው እንግዲህ እንደተለመደ ሁሌ እንደምናደርገው አፕዴቶች ይኖሩናል አፕዴት ይሄኛው ያለፈው ሳምንት እና ይሄኛው ሳምንት እንዴት ሰራ ዓለም እንዴት ሰነበተች ብለን ለነውስዶን ይችላል አፕዴት የሚለው እና አንድ አንድ መጠቆም ምንፈልጋቸው ነገሮች በአፕዴት እንደካካለን ማለት ነው ከዛ የኢትዮጵያ ኦፊሴላዊ ሃይማኖት ምንድነው በሚል የኢትዮጵያ ኦፊሴላዊ ነው የሚለው ይቅርታ የኢትዮጵያ ኦፊሴላዊ ሃይማኖት ምንድነው በሚል ያዘጋጀነው ፕሮግራም አለ ከዛ ደሞ በሁለተኛ ርዕስ የትውልዱ ብራንድ ብራንድድ በሚል የትውልዱ ብራንድ በሚል ፕሮግራም ይዘንላችሁ ካርባናል ማለት ነውና በእነኚ ሶስቱ አንደኛው አፕዴት ነው በሌሎቹ እንግዲህ በሁለቱ ርዕሶች ላይ ወይታ እናረጋለን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በመጋበዝ እንግዲህ የመጀመሪያውን ፕሮግራማችንን አሁን ራሳችንን እንጀምራለን ማለት ነው መጀመሪያ አፕዴት አፕዴቱ እንጀምር እንግዲህ እስኪ ኦኬ እንግዲህ በአፕዴታችን ባይ ዘ ዌይ በዚህኛው በዚህኛው ፕሮግራም 
ስለ አውራው ጉንፋን በጭራሽ አንነካው ምክንያቱም ዩቲዩብ በጣም እኛን ይሄንን ኢሶፕ ኢትዮጵያን በጣም አዌር ሆኖ ነክቶ በጣም ከቀኖ የሚጠብቀውና አንድ ነገር ብንናገር በናገር ሊዘጉት ስለሚችሉ ስለ አውራው ጉንፋን ማንኛው ነው ኢንፎርሜሽን በቴሌግራም ገጽ ላይ ነው ማስቀመጥላችሁ ወይም ደግሞ በዲስክሪፕሽን ላይም ላስቀምጥላችሁ ይችላል እና ቴሌግራም ገጻችንን ጆይን ማድረግ የሚጠቅመው ለዚህ ነው ብዙ ብዙ አዳዲስ መረጃዎች አሉ እነሱ መረጃዎች ግን አሁን እየሰራው በት ያለውት አንድ ቪዲዮ አለ እሱን ቪዲዮ ቴሌግራም ላይ ጨንላችሁ አሉ አዳዲስ መረጃዎችን የያዘ ማለት ነው ከ ከ ሰፖርቲንግ ዶክመንቶቹ ጋር ማለት ነው አብሮ ፕላስ የዚህኛውንም ዛሬ ማቀርበውን ስላይዶቹን በሙሉ የፓወር ፖይንቱን ስላይድ በሰሞኑን ሳረግ እንደነበረው በቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችሁ አሉ ሪፍረ ኢሶፕ ኢትዮጵያ በሚለው ያው ስክሮል ያደረገ ነው ከታች እንደምትታውት ይቅርታ ኦኬ ስለዚህ ግን ስለ ዳቮስ አጀንዳ አጀንዳ 2030 ምንናገር ዩቲዩብ ቅር የሚለው አይመስልኝ እንግዲህ የዳቮስ አጀንዳ ስብሰባ ካደረጉ በኋላ የአጀንዳ 2030 የሚባለው ማለት ነው እንግዲህ ዘ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን አብሮ ነው እዚሁ እንደ ቢል ጌትስ ማብሮ ናቸው ያው ሚስጥራዊ ማህበረሰብ ዋና ዋና ፕራይም ሚኒስትሮች ፕሬዝዳንቶች በሙሉ እዚሁ ውስጥ ናቸው አብሮ ያሉ እና የሚገርማቸው ሰሞኑን አዲስ እንግዲህ ከዳቮስ ስብሰባ በኋላ ይሄ አጀንዳ 2030 የሚባለው ማለት በ2030 ኤክስኪዩት ማድረግ የሚፈልጉት ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ብለው 17 ጎሎቹን የሚያመለክት እቅዳቸውን ማለት ነው የሚያመለክት አንድ እንደ መዳሊያ አይነት ነገር በየሶፋቸው ላይ የሚያደርጉትን ማድረግ ጀምሯል ስለዚህ these people are serious they're not joking ስለዚህ ቀጥታ እነኚህ እንግዲህ በቀደም ላይ አይቶ ላይ አይቶ አስቀምጧቸዋል እንደምታውት ሰርክል መሆኑ ደሞ እንግዲህ የምንድን ነው ቢባል ያው ከኦራቦረስ ወይንም ደሞ ኦራቦረስ the great reset ነው ራሱ ቃሉ from the deep እንግዲህ መመሪያውን የሚያገኙት ከጠርቆ መሆኑን የሚያሳዩን በኦራቦረስ ምልክት ይሄ ሰርክል ሆነው አጀንዳ ነው እስኪ ግን ብዙ ሰው አሁን from the from the face of it ዝም ብሎ ካልተመረመረ እነኚህ አጀንዳዎች ምን መኩይነት የሚታይባቸው ነገሮች አይመስሉም በጣም ምክንያቱም ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ሲባል ብናምን ሚዲያው ሄ ሚኒስትሪ ሚዲያው የሚነገረን እንደ አሪፍ ነገር አድርጎ ነው ግን ብዙ ሰዎች ይሄንን ተመራመረውበት አጥንተውት በደንብ ኢን ዲቴል አይተውት የሚነገረን ሚኒስትሪ ሚዲያው የሚነገረን ኢንፎርሜሽን ትክክለ እንዳልሆነ ሌላ አይነት አላማ እንዳለው ቢፋውቷል ባውን ወል ግን እርግጥ ነው እንደ ከነኚ ሰዎች ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ እንደ ቢቢሲ እንደ ሲኤንኤን እንደ ሌሎች ምንኝ ምናቃቸው ሚዲያ ላይ እነኚ ይሄንን የሚመረምሩና ፋክት የሆነው ነገር ወደ ብርሃን የሚያወጡ ሰዎች ግን እንዲቀርቡ አይደረግም አንፎርቹኔትሊ እስኪ ይሄንን 17 ጎሎቹ ምንድነው እስኪ በጥልቀት እንመልከት እንግዲህ ከላይ ያለው ይቅርታ ትንሽ ጉሮር ወይ ዳሪ ይከረክራኛል ፎር ሰም ሪዝን ኤኒዌ እነኚ 17 ጎሮቹ እንግዲህ የምታዩት ናቸው ከላይ ያለው እነሱ የነገሩ ነው ይቅርታ ከታች ያለው ግን በትክክል ሲተረጎም ምን ማለት እንደሆነ የሚያሳየን ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አሁን no poverty no አንደኛው ጎሏቸው የሚለው አንደኛው no ደህነት ግን ምን ለማለት ነው ሲፈልጉ በእቅድ ያዝ ውስጥ ብለን በጥልቅ سنመረምረው ከታች ያለው welfare ላይ ህዝቡ ማስቀመጥ ነው የሚፈልጉት በራሽን ሲስተም በራሽን ሲስተም back in the days በ 1930s ያረጉት እንደነበረው በgreat reset አሁን ህዝቡን ወደ ራሽን ሲስተም ይሄ ማለት መንግስት ራሽን ያደረገው የቀለበው የሚኖር ህብረት ሰብል ለመፍጠር ነው የሚፈልጉት ምክንያቱም አሁን ብዙ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄን ለዚህ ማስረጃው ምንድነው ብለ ስናይ ብዙ ሰው ስራውን እንዲያጣው ተደርጓል እንደምታዩት ነው ብዙ ሰው ከስራው ተባሯል የሰው ልጅ በማሽን እየተተካ ባለበት ሁኔታ መቼስ እንግዲህ ብዙ መስራ ቤቶች ድርጅቶች ሁሉ እየተዘጉበት ባለበት ሁኔታ የሰው ልጅን ከድህነት አውጣለው የሚለው ነገር የማይመስል ነው እና ማስረጃው ይሄ ነው ማስረጃው ለሚፈልግ ሰው ይሄ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኖ ፖቨርቲ የሚለው እንዴት ነው ኖ ፖቨርቲ የሚለው ሰው ስራውን ያጣ 
ከስራው የተሰናበተ በመሽኖች ድሮ ሰርቪስ 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 ተርሚናል ብለው አሁን በየሱፐር ማርኬቱ በየፖስታ ቤቱ በየባንኩ ፈጥረው ሰውን ከስራው ላይ ያባረሩት እንዴት ነው ከደህነት ሰው የሚወጣው አይሆንም ስለዚህ የሚሆነው ምንድነው ወደ ራሽን ሲስተም ራሽን ሲስተም ስል ምን ማለት ነው የሰውን ልጅ መንግስት ትንሽ ትንሽ ገንዘብ እየሰጠው ማለት የተባለውን የሚነገረውን ያደረገ ከሆነ በቃ በዛች ምንስ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው አይ ብሎ የሚያስቸግራቸው ከሆነ ደሞ ያችን ትንሽ ጠብ ጠብ የሚያረጉለትን ሳንበ ሳምንት የሚሁን ቦር መንግስት የሚሰጠውን ገንዘብ ሲያቆሙበት ከዌልፈሩ ከንት አይሰጠው አገኝም ማለት ነው መኖሪያ አገኝም ስለዚህ ሁሉ ግዜ ራሽን ላይ የተቀመጠ በመንግስት ድጎማ የሚኖር ማህበረሰብ ለመቆጣጣር ቀላል ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ማወይት አለባችሁ ከ ፖቨርቲ ኢራዲኬት ማድረግ እንፈልጋለን ሲሉ አካሄዱ እንደዚህ ነው ከዚህሱ ቀጥሎ የምታውት እንግዲህ ኖ ሃንገር ይላሉ ኖ ሃንገር የሚሉት በጣም የሚገርም ነው እንዴት ነው ራህብን ሊያስወግዱልን የሚችሉት ስንል የነ ግዲ ቢል ጌትስን አጀንዳ forward በማድረግ ነው የነ ቢል ጌትስ አጀንዳ ደሞ እንደምታውቁት እንግዲህ ይሄው አሁን ጄም ኦፍ ፕሮዳክትን እንደነ ኮዴክስ ፕላስ ደሞ አሁን በላብራቶሪ የሚመረጡ ስጋዎችን በማምረት ምናምን ይያሉ እየነገሩ ነው ስለዚህ ራህብን ማስወገድ የሚፈልጉበት አካሄድ ይሄ ነው ማለት ነው በጣም ነው የሚገርመው ሶስተኛው ነው ብዙ ዛ ላይ ሶስተኛው ላይ ብዙ ዱል ማረግ አንፈልገም ምክንያቱም ዩቲዩብ እንዳይዘጋብን ቻናላችንን ግን ጉድ ሄልዝ ነው የሚለው ጉድ ሄልዝ እንግዲህ ያው እንደምታውት በሶስተኛው ፎርስድ ቫክሲኔሽንን በማምጣት ነው እና ኳሊቲ ኢዱኬሽን ይላል አራተኛ ደግሞ ኳሊቲ ኢዱኬሽን በመንድ ነው ሲባል ማስ ኢንዶክትሪኔሽን ነው ወንድ ተከለኛ ትርጉም ኳሊቲ ኢዱኬሽን አይደለም በዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድ አንድ ነገር ኳሊቲ ኢዱኬሽን አሁን በትምርት ቤት ውስጥ ይሄ የሶዶማዊውን አጀንዳ መስጠት ጀምሯል በአሜሪካ በተለይ አሁን አምልኮ ተሰይጣን አውሮ ይካተትልን ካሪኩለም ውስጥም ያሉ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ኳሊቲ ኢዱኬሽን በእኛ ሀገር በትምርት ሚኒስቴር ይሄው በምንድነው ሴክስ ኢዱኬሽን በሚል ካሪኩለም የትምርት ሚኒስቴር ፈቅዶ አው ወደዛ ያስገቡበት ያሉት ነው ኳሊቲ ኢዱኬሽን ይሄ ከሆነ እንግዲህ አው ኳሊቲ ኢዱኬሽን ይሄን ነው እንግዲህ እነሱ ሊሰጡን የሚገባው እና ከዚህ ጋር አውሮ አሁን እንደነ የነካካውት ጀንደር ኢኳሊቲ ይላሉ የጀንደር ኢኳሊቲ እንግዲህ ሲተረጎ ያው ከታች ያለው ትርጉም ነው ብያችኋለሁ ዲስትሮይ ፋሚሊ ነው ከፋሚሊን ፋሚሊ ስትራክቸርን ዲስትሮይ ማድረግ ግን ይሄ በተለይ ደግሞ ጀንደር ኢኳሊቲ የሚሉት አሁን ድሮ ወንድና ሴት ነበር የሚጋባው ወይም የሰው ልጅ እንትኑ ወንድና ሴት ነበር አሁን በጣም ተበትኖ ሌዝቢያን አለ ሆሞሴክሹዋል አለ ባይሴክሹዋል አለ ካንሰስ አጋርም ደሙ በስማ በጣም እኮ የሚዘገነን እኮ ነው ስም አለው እሱ እንደገና ደግሞ አራይነ ማአት አይነት ነው ካሻንጉሊት ጋር ስም አለው እንደገና እሱ ማአት አይነት ነው እሱ በሙሉ እንግዲህ መብቱ ተጠቃሎ ተከቶ ጀንደር ኢኳሊቲ ተብሏል ይሄ የሴክስ ኢዱኬሽኑ ዛው ጥሩ ነው ጀንደር ኢኳሊቲ ደሞ ምንድነው አሁን ወንድ አለ ሴት አለ እንደገና ደሞ በወንድና በሴት ማከል ደሞ ያለ አለ ህፃናቶች አሁን በጣም ኮንፊውዝድ ይሆኑ ነው እኔ ተወለድኩት ወንድ ቢሆንም ግን ውስጤ ሴት ስለሆነ ወደ ሴት መቀየር እየፈልጋለሁ ብለው ልጆች እንዲናገሩ እንግዲህ የዳቪሎስ አጀንዳ ከዚህ ጀርባ ብለን እንዳለ ግልጽ ነው እና እንግዲህ እነኚ ፕላስቲክ ሰርጀኖች ይሄን እንደሞ እንት ለማድረግ ብልትን ማስተከል ቢሆን ብልትን ወይም መቁረጥ ቢሆን ይያደረጉ ነው እንግዲህ ያሉት ይሄ በምን ስር ነው ቢባል በጀንደር ኢኳሊቲ ነው የሚገርመው ነገር አው ባለፈው ፕሮግራም ከዚህ በፊት ሰርቼላችኋለሁ ወላጆች ልጆችን ልጆችን ሶሊቴት ቢያደርጉ ኖ ኖ ኖ ኖ አይ አንተ ወንድ ነህ የሆነ ነህ ተፈጥርከው የኔ ልጅ ገና አጻ ለምን እንታቆ አለ ብለው እንኳን ቢናገሩ ህገ ወጥ ነው ህገ ወጥ ነው ተብሎ ህገ አሁን ህጎች ወጥቷል በአሜሪካ ምን እንደዚህ ነው ብዙ ማገር ወጥቷል ስለዚህ ልጆቻቸውን መንጠቅ መንግስት የሚሽልበት ሁኔታ ሁሉ አሁን አመቻይቷል ማለት ነው በጣም በጣም የሚገርም ታይምላይን ነው ያለነው እና ሁሉዎች ሁሉንም እንግዲህ ነካክተን አንድ ዘርቅም ለማንኛው እናንተ በሙሉ ይው ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት የሚሉን እንግዲህ 17 ጎሎቹ 
እነኚህ ናቸው የዳቦስ አጀንዳ የነብል ጌት አጀንዳ ናቸው እና እንግዲህ በ2030 ሊፈጥሩት የሚፈልጉት ዓለም ይሄ አሁን ያልኳችሁንና ሌሎችንም 17 ሙሉን በታነቡት ይችላልላችሁ 17ኛው እነከዋለሁ 17ኛው እነሱ ሚሉት partnership for the goals ነው ሚሉት partnership for the goals እንግዲህ መጨረሻው ነው የሚገርም ነው እንደ ኦሎምፒክ የሚመስል የተያዙ ኳንቱን ሰርክሎችን አንድ ላይ አምጥቶ ነው ይሄ ሲተረጎም basically the new world order government ማለት ነው accomplishment ማለት ነው መጨረሻ ላይ በቃ ይሄንን ሊፈጥሩ በደንብ በሰነ ስራቱ according to them በ2030 በፈረንጆቹ በ2030 ይሄ ሁሉ ነገር በቃ ስራ ስራ ላይ ሆኖ ያለም ህዝብ በሙሉ በዚህ ይመራል ብለው ያስባሉ እንግዲህ transhumanism አጀንዳ ነው ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው ወረድብ ያው ምንዛ ላይ ባነባው ያው የማይክሮቺፕ ኢምፕላንቱም በዚህ ከዚህ አጀንዳ ጋር አብሮ እንት ተደርጓል በቃ ይሄ ነው እና ይሄንን እንግዲህ ፎርወርድ ሊያደርጉ WHO የናቶ ቴድሮስ አድዋሮምም መስሪያ ቤት እዚህ ውስጥ እየተሳተፈ ሁን ሊያመጣው የፕሮግራም እየተንከሳከሰ ይገኛል ማለት ነው እናንተ ሁሉንም ማንብቡት ትርጉሙ ያው እዛው ስላለ በደንብ ዳይጀስት አድርጉት የሚገርም እንትን ነው ብቻ አሁን ያው ባጅ ተሰጥቷቸዋል ባጁን አርገው እየተንከሳከሱ ነው ማለት ነው መሪዎቻችን ኦኬ እንግዲህ ለዛሬ አባ አፕዴትነት ያስኩ ተነበረው እሱ ነው ስለዚህ እንግዲህ ወደ በመጀመሪያ ርዕሳችን ዛሬ ወደ ያያዝ ነው ምንድነው የኢትዮጵያ ኦፊሴላዊ ሃይማኖት ምንድነው እስኪ የኢትዮጵያ ኦፊሴላዊ ሃይማኖት ምንድነው እስኪ እስኪ በቲክ በሱፐር ቻት ላይ እስኪ አስቀምጡልኝ እስኪ እስኪ በላይፍ ቻት ላይ እስኪ አስቀምጡልኝ እስኪ ጥርጣራቹ ምን ሊሆን ይችላል ለኢትዮጵያ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እስኪ ሊ እስኪ የኢትዮጵያ ኦፊሴላዊ ሃይማኖትን ኦፊሻል ሃይማኖት ምክንያቱም ስቴት ሪሊጂን ማለት ነው የአገሪቷ የምትጠራበት ሁሉ አሁን ለምሳሌ እንግሊዝ የፕሮቴስታንት ነው ሮም ጣሊያን በካቶሊክ ነው ዩኤኢ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ያው የምትታውቁት በሙስሊም ነው ሪሊጂን ነው እንዲያን ኢትዮጵያ እስኪ በመንድን ነው ምንድነው ኢትዮጵያ ስቴት ሪሊጂን ምንድነው ነበርአት ዋንስ አፖን ታይም ኢትዮጵያ ስቴት ሪሊጂን አለ ሳውኑ ተዋይዶ ይላል ፌስቡክ ዩዘር ነው ስሙ ስላመጣልኝ እንግዲህ ማርያም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ትላልቅ ኦኬ እንግዲህ በዚህ ነው ምን ተታወቀው በላይ ተዋዶ ይላል አይዲኪ ማለት ምንድነው አይዲኪ አይዲኪ አይዶ ነው used to be christian now i say prosperity <laughs> but anyway ask is kun mermerow ski ninnegager zari lemen yenyawon program ije lemetaw enyaw ski tawado tawado ilanu ski ski to the surprise betaw no surprise miyaragachu alam malet yandandu ager ngidi yasgebal le le alam mengist yenine ager state religionu ihe no ብሎ ይናገራል ለመንግስትና በዛ ነው የሚታወቁት ለልክ ካፒታል ሲቲያችን አዲስ አበባ ነው አን አለ አሁን ነጋ ካፒታል ሲቲው አዲስ አበባ አይደለም ቢባል ያው ለዓለም መንግስት አይታወቃል በዛ አይነት ነው አሁን እንዴት ነው የሚያቀን ያለም ያለም የተባበሩ ያለም መንግስታት እንዴት ነው የሚያቆን ኢትዮጵያ ሁሉ ሀገር አለው የራሱ ስቴት ሪሊጂን የሚባል አለ ስቴት ሪሊጂኑ ምንድነው የሚለውን ነው እንግዲህ ምን እናጋገሩ እስኪ እንግዲህ سنቀጥል እንደምታውቁት እንግዲህ በጣም በጣም በታለው የ በ2012 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር በተደረገው ጥናት መሰረት እንግዲህ 43% አንዳንድ ሰዎች ከዛ በላይ ይላሉ በቻ በ2012 በወጣው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር ነው ማውራው ያለፈው አመት ላይ ማለት አይደለም በኢትዮጵያ ካሌንደር አለ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን 43.1 ስለዚህ አሁን ከዚህ በመናየው ያው ማጆሪቲ በማጆሪቲ ሆነ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው ኦርቶዶክስ ተዋዶ ብለን ነው ቀጥሮ ያው ሙስሊሙን ያለው 34% አንዳንድ ሰዎች አሁን ቁጥሩ አሁን ጨምሯል ብለው ወደ 50% ምናምን ይወስዱታል የኦርቶዶክስን የሙስሊሙንም እንደዛው እና እንግዲህ አዘር የሚል ደሞ አለ ሃይማኖት ሄሌለው ወይም እንግዲህ ሌላ አይነት ወይም ዊች ክራፍት ወይ ሌላ ነገር የሚያምኑም እንግዲህ ሊኖሩ ስለሚችሉ 1% ደሞ አዘር አለ ማለት ነው እስኪን ከት እንግዲህ በዚሁ በ2012 ላይ በተደረገው ጥናት እንደምታውት ስቴት ሪሊጂን 
እንግዲህ ያላቸው አገሮች በቀለ በከለር ይሄ ዓለም ማፕ ነው በከለር ተቀምጧል እንግዲህ አረንጓዴው ሙስሊም እስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው ፕሪዶሚነንትሊ የሙስሊምና እምነት ተከታዮች በአረንጓዴ ከለር የክርስቲያንና እምነት ተከታዮች ደግሞ በሰማያዊ በብሉ ብላክ ተቀምጧል የቡዲስት እምነት ተከታዮች ደግሞ የቻይናዎች የሚከተሉት ባንዳን ተቀምጧል ኢትዮጵያ ላይ ግን ያው ሶማሊያ ላይ እስላም አለ የኢትዮጵያ ያለችበት ጋር ግን ነን ነው የሚለው እንዴት ነው የለም እንግዲህ በመንግስትም የሚያቀው ዓለምም የሚያቀው እንትጥናት ነው ያለም ዩናይትድ ኔሽን የሚያቀው ማለት ነው እንደምታውት ኢትዮጵያ ላይ የለም ሪሊጂን ነን የሚለው ላይ ነው እንግዲህ የተቀመጠው ልብ ብላችሁ እንድታዩ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ሼራ ለተረጋችሁ ሼራ አርጉ ሰው ይሳተፍ በጣም ኢምፖርታንት ሳብጀክት ነው ዛሬ ምን ነካከው እንግዲህ በ2005 በፈረንጆቹ በ2005 በ2005 የሃርቨርድ ላይብረሪ የሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ትልቅ ጥናት አደረገ ማለት በምን ላይ ነው ጥናት ያደረገው ስንል በአገሮች ስቴት ሪሊጂን ላይ በሶስት ፌዝ ነው ዳታ የሰበሰበው የመጀመሪያው በ እንቀጥል የመጀመሪያው በ1900 በ1900 በ1900ኛው ክፍለ ዘመን ማለት አመተ ምህረት ማለት ነው በ1900 ሁለተኛው በ1970 ሶስተኛው ደግሞ በ2000 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር ዳታ አሰባሰበ ከያ ሀገሩ ማለት ነው በምን ተደርግ ተብላቹ ለተጠሩ ተፈልጋላችሁ ስቴት ሃይማኖታችሁ መንግስቱና ህዝቡ የሚታወቀበት ሃይማኖት በአገር ደረጃ ማለት ነው ምንድነው ብሎ ጠይቆ ያሰባሰበው በመጀመሪያ በ1900 ቀጥሎ በ1970 ቀን መጨረሻ ደግሞ በ2000 እንግዲህ ከዛ ይሄንን ያሰባሰበውን ዶክመንት በአለም ላይ ያሉት ሀገሮችን በሙሉ ነው እንግዲህ ያሰባሰበውን ዶክመንት ጠርዞ በጆርናል አወጣው ማለት ነው በስተመጨረሻ ላይ የምታውት ፓተርን የሚለው ዋይ 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 ካለ ዋይ የስ ማለት ነው በመጀመሪያው እንት ከዛ በኋላ የስ ነው ኤን ካለ ኖ ነው ማለት ከቀየሩ ሃይማኖት አለው ሃይማኖት አለው ከዛ ኤን ከተደረገ ሃይማኖት የለውም ነው እንግዲህ ያው እንደምታውት እንግዲህ አፍጋኒስታን በመጀመሪያ ሊስት ላይ በኤስ ለም ጀመረ አልፋቢቲካል ኦርደር ያው ሙስሊም 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 ነው በሶስቱ ማመጥ በተወሰደው ዳታ ምንም ልዩነት የለም አልቤኒያ አልቤኒያ ሙስሊም ነበረች በ1970 ሃይማኖት የለንም ብለው በ1970 እና በ2000 ሃይማኖት የለንም ብሏል ስለዚህ ሃይማኖት በሌለን አገር ነው ምን ዳኝ ወነኝ ነገሮች ባይዘው ብዙ ነገር ነው አፍክት የሚያርጉ ሃይማኖት በሌ የሌለ አገር ኮንስቲትዩሽን ትኑን ህብረተሰቡን ሲያስምለው ራሱ የሃይማኖት እንትል ሊያረጋ ይችላል ምክንያቱም የህገ መንግስቱ ሃይማኖት የለኝም ካለ ሰው መማር ያለበት በህገ መንግስቱ ነው በቃ ምክንያቱም ኮንስቲትዩሽን የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ድሮ አሁን ሃይማኖት ምንድነው ሃይማኖቱ ባልና አሁን እዚህ ሀገር ነው ወንጀል በፈጽም ፍርድ ቤት ይላለው ወይ በነመስክርነትም በጠራ ፍርድ ቤት ሲል ሃይማኖቱ ምንድነው ክርስቲያን ካሉ አላቾ እዛ ፍርድ ቤት ያወጡና መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ማል ይሉኛል ማለት አይ እስልምና ነው ሃይማኖት ይካልኩ ደሙ ቁርአን አላቾ አይ አይሁድ እምነት ተከታይ ነው እንካለው ቶራ አላቾ እምነት የለኝም ከተባለ ደሙ በእንግሊዝ ኮንስቲትዩሽን በኩይኑዋ እንትን እንግዲህ በዛ ነው ማለት ነው እምዳኙ ለዋለት ምንድነው በመናምንበት ነው ስለዚህ ብዙ ነገር ነው አፌክት የሚያደርገው የያንድ አገር በስቴት ሪሊጂን ሲጠቀስ ከአገሪቷ ጋር አብረው የሚሰሩ እንትኖች የውጭ ሀገሮች ራሳቸው አፊኒቲያቸው ከዛኛው ሀገር ጋር ያደርጉታል የሙስሊምና እምነት ተከታዮች ለምሳሌ ሀገሮች አራጣ ስለማይቀበሉ ከሌላ እስልምና ሀገር ጋር በባንኪንግ ሲስተም ስትራክቸር ቢንቀሳቀሱ ለስ ይላቸዋል ወዘተ እንደዚህ 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 እስኪን ከተል እንግዲህ እንዲህ ያለ ዮርድ ዮርድና ወደኛና ወደ ኤርትራ ስንሄድ ኤርትራ እንደምታውት በ1900 ኦርቶዶክስ ነች ነበረች በ1970 በቀይ ያስተመርኩት ነው የምታውት እንግዲህ ፔጁ በጣም ረጅም ፔጅ ነው ባይዘው የጥራዙ ጆርናሉ ስለዚህ እኔ ሙሉ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ በኋላ ታንብቡታላችሁ እናንተ ጥናት ነው 
በጣም ብዙ ጥናት ነው ጥልቀት ማለት ነው ያደረገው በ2000 እንደምታዩት ኤርትራ ሃይማኖት የለኝም ብላ ለዓለም አስተውቃለች እንግዲህ እንደምታዩት yes yes መጨረሻ ኖ ነው ማለት ነው በ2000 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር ኢትዮጵያም እንደምታዩት እንግዲህ ይሄኛው ነው እንግዲህ ብዙ ስታቹ ማናቀው ነው አሁን ነው ሪሰርች ሳደረግ ነው ይደረስኩበት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ነበረች በ1900 ላለም ኦርቶዶክስ ነኝ ብራይ ተቀስቀመጠችው በ1970 ኦርቶዶክስ ነበረች በ2000 እንደምታዩት ያው ሃይማኖት የለኝም ሃይማኖት የለኝም በመባል ነው መታወቅ የምፈልገው ብላ አስቀምጣለች አይገርማችሁ በጣም ነው የሚገርመው ግሪስ ግሪክ እንግዲህ እንደምታዩት እንደኛ ኦርቶዶክስ ነበርሽ አሁንም ኦርቶዶክስ ነች ይሁን ኦርቶዶክስ 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 ጀርመን ሃይማኖት የለኝም በማለት ነው የሚታወቁት በ ከመጀመሪያው ፕሮቴስታንት ነን ብለው ራሳቸውን ዲክሌር አድርጉ ያቁም ግን የሚገርመው ጀርመኖች ናቸው አሁን ዛሬ እኛ አገር መጥተው የሃይማኖት ሰባኪዎች ፕሮቴስታንት ምን ተከታዮች ራሳቸው ሀገሪቱ ሀገር እንደምትታወቀበት በጣም እንትታወቀበት ሃይማኖት አተኛ ባለመሆን በጣም ነው የሚገርመው እስኪ ብዙዎቻችሁ ይሄንን ታቆ ነበር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሃይማኖት እንደ ሌላ አገር ሆና መመዝገባን እንግዲህ ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ነው ወገኖቹ ተመልከቱ የሃርቨርድ ላይብረሪ ነው ይሄ በ2005 እንደምታውቱ ነው ዝም ብሎ ፌክ ዶክመንት አይደለም ማሳያችሁ ያውላችሁ እንግዲህ የ ያደግ መንግስት ከትቶልን ካለፈው ነገር አንደኛው ምንድነው ቢባል ይሄ ነው ይሄን ነው እኩይ ነገር ትጡን ጥሎ በኔ ሄዱ እንደምታውት በ1991 እንደው እንደው አውሮፓ ናቃቃጣጣር ይገቡት እንግዲህ ከዛ በ2000 እንደው አውሮፓ ናቃቃጣጣር ከ10 አመት በኋላ ሆኖ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ሃይማኖት የለታትም ብለው ለማስመዝገብ በቁ ማለት ነው እዚሁ ጥናት ላይ ወርደን ስናነብ ሰው ይሁን እንግዲህ በሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ባጠናከሩ ብዙ ሰዎች ናቸው ባይ ሰው እዚ ላይ ይደከሙት ያሰባሰቡት በጣም ይጥልቅ የሆነ ማት ፔጅ ዶክመንት ነው እና ያስቀምጥላችኋለሁ ማንበብ ለሚፈልግ ሰው this this event is support the general thesis that changes in state religion በቢጫ ያለው ነው ማለት ነው tend to occur at times of major changes in political regime ስለዚህ የpolitical major change በሚኖርበት ጊዜ ነው ያህመ እንግዲህ ይሄንን የሚያዘም እንትን የሚያደርጉት የሚቀየሩት አሁን ህዝቡ የሚያቀው እንግዲህ አሁን ቀደም እንኳን በእንትን ስጠይቃችሁ በኮሜንት ላይ ብዙዎቻችሁ ከአማኙ በዛት የተነሳ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተብላ ነው የምትታወቀው ኢትዮጵያ ብላችሁ ጻፋችሁ ይሄንን እርግጠኛ ነኝ ፕሮቴስታንቱም ይላል ቢጠየቅ ሙስሊሙም ይላል በኢትዮጵያ ያለው ማለት ነው ምክንያቱም የሚመስለን የነበረው በ ብዛት በህዝብ ብዛት በአማኙ ብዛት ቁጥር ባለው የትኛው ነው በሚለው ይመስለን ነበር ግን አይደለም ይሁን እነኚህ ሰዎች እንዴት አድርገው እንግዲህ በዚህ üst ነው እየሰረሰሩን የሚሄዱት ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገሮች አሳያችኋለሁ እንግዲህ ይሄ አሁን ከዚህ ጋራ በጣም የሚገርመው why are ethiopia churches under attack ይላል እንግዲህ ከዚህ ጋር ነው የልብ ልብ ሌሎቹ እኩ ያላማ ያላቾ እዚህ ጋራ ይሄንን እርስ ከመጀመሪያው በፊት አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ የሙስሊም ወንድሞች እህቶች እኔ እናንተ ናይማኖት አጥታክ ለማድረግ አይደለም ፋክት ዘ ፋክት ሪሜንስ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወንድሞች እና እህቶች አባቶቻችን እናቶቻችን በሰላም አብረው በሰላም ኖረና ሁላችንም በእያማኖታችን የፕሮቴስታንቱም እንደዛው ያሁኖቹ አይነት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ይሄ በተለይ በዚህ በፕሮስፓሪቲ ቲዮሎጂ ተቀርጾ የመጡት አይነቶቹ የድሮቹን ፕሮቴስታንቶች ግራ ያጋቡ ነው ያሉት ግን አሁን እዚህ ጋር ፌር በሆነ ሁኔታ ፌር በሆነ ለእናንተም ፌር ለኢትዮጵያም ፌር በሆነ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ማንም ሙስሊሙም ማይከራከርም ምክራከራ አይመስለኝም ፕሮቴስታንቱ ማይከራከርም ቀድሞ በመድሪቱ የነበረ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከካቶሊክም ይቀርሞ የነበረ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት መሆኑን ማናችንም ምንከደው ነገር አለ እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትታወቅ የነበረው በዚህ እምነት ነበር እስከ 1970 ከዛ በኋላ 
መቀየር አስፈልገ ለያዴግ መንግስት ቀየረ ለዓለም ነገረ እምነት የለንም አለ ማለት ነው ስለዚህ በሕገ መንግስቱ በያዴግ የሕገ መንግስት ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ የምትታወቀው አሬ ማለት ሃይማኖት ለስ ሃይማኖት የሌላ ሀገር ተዘርገ ስለዚህ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር ኢትዮጵያ ፈሪያ የእግዚአብሔር ሀገር የምነት ሀገር ምን አምንኛ ምን ነው ለካ መንግስት እንደዛ አይደለም የሚያቆም አሁን ይሄ በዚህ እንዳለ ግን ምን ሆኗል ስንል አሁን በሃይማኖቱ ፓርቲኩላርሊ ተለይቶ የሚታረደው ማን ነው ስንል የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው ቡሽ አይደለም ይሄው አሁን ያያየን ነው ማለት ነው ይሄን እንግዲህ በደንብ ፐርፐዝሊ ይሄንን ሃይማኖት እና የሃይማኖቱንም ደሞ በጣም አጥብቆ ከጥንት ጀምሮ ይከተል የነበረ ማህበረሰብ የተባለው አማራው እና ትግሬውን ነበር እንግዲህ ኖርዘን ፓርት ነው በበተለይ በተለይ በዚህ የሚታወቀው ፓርቲኩላርሊ የጠፋው ከዚህ ጀርባ ሌሎች ደሞ እኮ የነሱን ሃይማኖት የህزب ከተቀበለ እና የውጪ ሃይማኖት ለምሳሌ አረቦቹ ሙስሊምና በጣም ቢንትን ቢስፋፋ በተለያየ አይነት እንትን ስትራቴጂ ሄዶ ቢያስፋፉ ፕሮቴስታንቶቹም ደሞ እነኚ ፕሮስፐሪቲ ቲዮሎጂ በብዛት ቢስፋፋ የህዝቡ አፊኒቲ የህዝቡ ልቦና ወደ ኢትዮጵያ ሳይሆን ለነኛ አሳልፎ ወደ መስጠት ነው ኢትዮጵያን የነኛ የውጮቹ አጀንዳ ይሄንን እምነት ውስጥ ያሉ አጀንዳዎች በቀላሉ ህዝቡን ማኒፑሌት ማድረግ እንችላለን ብለው በገንዘብ በተለያየ ነገር የተንከሳቀሱ መሆኑን አሁን ያያየ ነው ግን ስራው የተጀመረው መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሃይማኖቷ የምትታወቀበት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ አይደለም ምክንያቱም ሙስሊም ነው ቢሉ እንዴን ዲል ሊሆን ነው ቁጥሩ አንተና አይደለም ይበልጣል ፕሮቴስታንት ነው ወይ ካቶሊክ ነው ቢሉ አይሆንማ ስለዚህ ሃይማኖት የለም ማሩ ነው ብለው ጀመሩ ማለት ነው they started from here ከዚህ ነው ጀመሩ እና ለበብላችሁ የሚገርም ነው አው ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስትስ ኒው ፍላወር ጌቱ አው ዩኒቨርሲቲዎችም ሃይመቱኖችም ዶክተሮችም አው ከዚህ ጋር ነው አብሮ ታይዞ ባይ ዘ ዌይ አሁን በጀርመን አንዱ ኢትዮጵያ የምትባለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተውጣ አብሮ የተነሳ ያ ፕሮፌሰር የሚባለው ሱም ፕሮፌሰር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች የተነሱ አሁን በሚዲያም መምናቸው ሰዎች በሙሉ የተነሱ እዚጋ ችክ ያሉበት ምክንያት ይሄ ነው አላማው ሌላ ነው ከዚህ ጋራ እኔ አሁን ባይ ዘ ዌይ ከዚህ ጋራ አብሮ እኔ ስላይዱን ላስገባው ነበር ብዙ የሙስሊም ወንድሞች እናቶች ነው ፍንድ ዳለ ማረግ ብዬ ነው ለምሳሌ አሁን በአቶ ታከለ ኡማ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ኤዩ አፍሪካን ዩኒየን ፊል አካባቢ እረጅ ወደ 30000 ካሬ ሜትር መስረኝ ቦታ ተሰጥቶ የእስልምና ሞስክና ላይብረሪ እንዲሰራ ተደርጓል ለዛ ጋር ለምን እንደው የተደረገው ሲነል አሁን እንደዚሁ ኢትዮጵያ ሞስኬላት ማለት ነው እንደውም እኮ ባይለ ስላሴ ግዜ ነው አንዋር መስጊድ እንት ተደርጉ አገር የጋራ ነው ሃይማኖት ይግል ነው ብራይለ ስላሴ እንትናደርጉ ስለዚህ ኢቨን ራሱ የስልምና ሃይማኖት ወደ አገራችን ሲገባቆ በነብዩ መሐመድ በኩል ምንጉሱ ፈቅደው ህዝቡን ተቀብሏቸው ገብተው ነው በሰላም ነው የሚኖሩ የነበሩ አሁን ግን የሚከደበት አላማ ለምሳሌ ቀደም አሁን እንደነገርኳችሁ ኤዩ ጋራ ሄዶ የሞስክ መስራት መስጊድ መስራትና ትልቅ በአፍሪካ ትልቅ የሚባለውን ሞስክ እዛ ጋር መስራት ለምን እንደው ሲባል በጣም በጣም ብላስተዋለው ኢትዮጵያ እንግዲህ ኤዩ በኢትዮጵያ መኖር አፍሪካ እንደነ ድርጅት በኢትዮጵያ መኖሩ የኢትዮጵያ ክብር የሚጨምር ነገር ነው ግን ኢትዮጵያ በምን ትታወቅ ሲባል በእስልምና ሃይማኖት ትታወቅ የሚልበት እርምጃ ካሄድ እንደሆነ ምንም ማንንም የሚያጠው አይደለም a offend እንደ አረጋቹ ምክንያቱም at the end of the day ኮ መስኪ ከኢትዮጵያ ወጣ ወጣቹ ወደ እስልምና ሀገር ይሄዳቹ ወደ ኩዌትም ሊሆን ይችላል ሳውዲ አረቢያም ሊሆን ይችላል ሌላ ይሄዳቹ ምትኖሩ ምድል ዝም ትኖሩ ትሪት በደንብ ኮ እንደ አንድ አይነት ሃይማኖት ነን ብሎ ኮ ትሪት ያደረጓቹ ኮ አይደሉ መጀመሪያ ነገር አርኮ አረብ ኤምሬትስ እኮ መጀመሪያ ነገር ሃይማኖቱን ሚላቸውም ዘይ ጀስት ዩዝ ሃይማኖቱን እንደኛ ነገር እንጂ ለራሳቸው አንግል ተቀሙበታል እንጂ እንግሊዝ ሲመጡና ቃጩ የለንም እንዴ እዛ 
እንደዚህ መጠጣጣ ምናምን ምናምን ብለው የሚያርዱ አርባር በሰውን የሚያርዱ ሰዎች እዚህ ዌስት ኢንድ ሲመጡ እንግሊዝ ሀገር እንደነሱ ሰካራም እንደነሱ ተገላል ተገላልጦ ምን ይለም ግን አገራቸው ግን በሳውዲ እነሱ ናቸው የሰውን ሀዳት ሰራ ብሎ የሐራም ነገር አደረገ ብሎ አንገት የሚቆርጡት አርባር which is really sad ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር don't defend them ይሄ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ያሉት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ወፈንድ ስለማይደርግ አይደለም ግን አካሄዱ ይሄ ነው ከዚህ ጀርባ ስለሆነ ነው አሁን እኮ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሰሞኑን በየገጠሩ ሲታረዱ እኮ የሚያርዷቸው ሰዎች አሏ አኩበር ይያሉ ነበር የሚያርዱት አይደለም እንዴ የኢትዮጵያ ግን የበፊቱ ግን አብረው የኖረው በስልምና ምህረት ውስጥ የነበሩት እንደዛ የሚያርጉ ኢትዮጵያኖች እንዳሉን እናውቃለን ያውኖቹ ግን እንግዲህ ሰው ፐርፐዝሊ ክርስቲያኖች ታርጌት ታርጉ የሚያጠፉበት የሚገዱበት አላህ አኩበር የሚሉበት ይሄ ከዚህ ጋር አብሮ ነው የሚነበበው በታሙን በታሙን ይሄ ኃይል ይሄ ሌላ አኩ ያላማ ይዞ የሚንከሳቀስ ኃይል አሁን ቦታ ቦታ ይዞ ተቀምጧል እስኪ አሁን ዝም ብለን እንመለከት አሁን በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ፓርላማ سنመለከት እስኪ የትኛው ሃይማኖት ነው አሁን ቦታ ቦታ ይዞ ሚኒስትሮቹ ቦታ በቁጥር አሁን እና እንዴ እንግዲህ በቁጥር ከሆነ እኮ እንግዲህ ፌር ኢንድ ምናም ትክክለኛ ፌር ኢንድ እንት ኢሌክሽን ከሆነ ፌር ፕሌስመንት ከሆነ ኢኳል አፖርቹኒቲ ከሆነ የሚበዛው ቁጥር ያለው حزب ነበረ በስቱ መገኘት የነበረበት አይደለም ከፕሮ ከኦርቶዶክሱ የበለጣ ቦታው በሚኒስትር ደረጃ በተላልቅ ቦታን እርከኖች ላይ የምናየው የሙስሊሙንና የፕሮቴስታንቱ ነው አይደለም ይሄ ታዲያ እንዴት ነው ፐርፐዝሊ አይደለም ብለን የሚሄንን እንዲሆን የሚሰራ አካል የለም ብለን እናምነው ለምንድነው ለምንድነው እሄን በደንብዩ አዎ በጣም ለናድ ይችላል ለናንተ ሰው ግን ፌር የሆነ ሰው ግን እንደነ ይሄንን በደንብ አርጉ ሊረዳ ይገባል at the end of the day okay ንቀጥር እንግዲህ እዚህ ጋራ በጣም የሚገርመት እንት ነው ፖይንት ነው ያሰራው ይሄ ጋዜጣ እዚህ ጋር ምን ይላል ዘ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች with it is long history ከላይ ጠያቄ ጠይቆ ነው ባይዘው የተነሳው ምንድነው ያለው ለምን እንደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ አሁን ጥቃት እየደረሰባት በተደጋጋሚ ያለው ያነሳው ጥቃት ይሄን ጠያቄ ነው ከዛ ከታች በኮሜንት ያስቀመጠው ራሱ ሲጽፍ ጽሁፉ ዘ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች with it is long history and colorful tradition has become almost synonymous with the identity of um, of ethiopia itself selezi inen haymanot simmetta ethiopia en rasu ya saratun fabrikun gemedun hulunum hizb asro yeyazon manin netachinen selemi metu kez bi kallachuwal lewchu hayil malatu selezi awun bewust bagar ust hono genzeb kewch ye tesetaw yemi saraw banda ultimate alamaw ኦርቶዶክስን አጠፋ ማለት ኦርቶዶ አጠፋ ምንጂሷ አጠፋ ማለት ቤተክርስቲያኑን አቃጠረ ማለት ነገ የሚመስለው እሱ የኢትዮጵያን የተሳሰረበትችበትን ገመድ ፋብሪኩን ማንነቷን የትውልዱ ማንነት እና በላሻለን ስለዚህ ወደነሱ ዌይ ኦፍ ላይፍ ወደነ ዛሬ እንደም ጥሩ ነው ስለ ብራንዲንግ በኋላ እናውራለን ስለዚህ ወደነሱ ዌይ ኦፍ ላይፍ ወደነኛ ወደነሱ አይነት ማንነት ወደ ፈረንጆቹ አይነት ማንነት ወደ ጀርመኖቹ አይነት ማንነት ወደ አረቦቹ አይነት ማንነት እንቀይረዋለን ከዛ በኋላ በቃ ሜዳ ነው ፈረሱ ለኛ እንደፈለግን እንጋለዋለን ብለው ስለሚያምኑ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ትክክለኛ ፖይንትም ነው የሰው የዚህ ጋር አስቀምጠው ይሄ ዝም ብለን ፖለቲካል ኮሬክትነስ ይያል የመጣብንን ያለው ነገር እንትን ችላ ማለት አይገባንም አይጠበቅ እንቀጥል እንግዲህ እንደምታውት ያው እኔ በቁጭ አድርጌላችኋለሁ እዚህ ጋር በደም እናንተ አይታችሁ ፍረዱ ሁነት ሁነተኛ ዳኛ ከሆነችሁ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ በስተግራ በኩል ታዩታላችሁ እንግዲህ በሰማያዊ ትግራይ ገቨርነር እንትል حزب በሰማያዊ ያለው 95% ኦርቶዶክስ ነው ከዛ በመቀጠል አማራው ሪሊጂን ሪጂን ከ80 እስከ 90 ያለው 80 እስከ 90% እንደምታውቁ ኦርቶዶክስ ነው ከ70 እስከ 79 ኦሮሚያ ከ70 እስከ 79 ነበር እንግዲህ 2005 ይወጣው እንትን ነው ማለት 
ተመርከሩ 2007 ይቅርታ የሙስሊሙን ስትመለከቱ ግልጽ ነው አፋር ሶማሊያ እንደኛ ሀገር ቦታዎች ነበሩ ይሄ 2007 ላይ ወጣው ዳታ ፕሮቴስታንቱ ኦልሞስት ባይ ዘ ዌይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወደ መጀመሪያው ማፕ ላይ ልምጣና አዲስ አበባ ማከለ ላይ በትንሽ ሰማያዊ ተደረገችው 95 በመቶ የዛን ጊዜ ኦርቶዶክስ ነበር ያው ማከለ እንደምትዋት ቀለሞን 95 95 በመቶ ኦርቶዶክስ ነበር የሚገርም ነው ከዛ እንግዲህ ወደ ፕሮቴስታንቱ ስንመጣ አ በትግራይ በአፋር በአማራ ሪጅን በሶማሊያ የነበረው 1% ነበር ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ከዛ ወደ በኦሮሚያ ወደ 50% ነበር በጣም ግን ፕሮቴስታንት ሆኖ የነበረ በጣም ፕሮዶሚነንትሊ 70% 95ም አይደለም 70% የነበረው ወደ ጋምቤላ ሪጅንና ደቡብ በሄር በሄረ ሰዎች የሚባሉት ናቸው ወለታች አለ እንግዲህ ከዚህ ጎን ለምሳሌ አሁን የፕሮቴስታንቱን እምነት እንመለከት እንደዚህ በሆነበት ስታቲስቲክስ ከቅርብ ጊዜ ወደዚ አዲስ አበባ የምትኖሩ ወገኖች የተመረካቾቻችን እንደዚ ምስክርናቹ ዛሬ በየመንደሩ በየመንደሩ ትንሽ ቤት መኖሪያ ቤቶች ሁሉ ሳይቀሩ ወደ ፕሮቴስታንት ቸርቾች የተቀየሩበት ምን አላማ ምንድነው ስንል ይሄንን ቁጥር ከፍላ ማድረግ ነው አሁን በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም በየ በፊት እንደምታውቁት በጋምቤላና በደቡብ በሄር በሄረ ሰዎች አካባቢ የነበሩበት ግልጽ ነው ምክንያቱም ሚሽነሪዎች ነበሩ ድሮ ሚሽነሪዎች ነበሩ ሄደው ያንን ሃይማኖታቸው የጀርመን የሱዳን ሚሽነሪዎች ነበሩ ያንን ሃይማኖት አንተናርጓቸው ህዝቡን ሰብከው ሄዱ ያው ህዝቡ ያንን ሃይማኖት ይዞ ቀጠረ አሁን እኮ አግሬሲቭሊ እየተሰራበት ያለበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ አማራውን ቁጥሩን መቀነስ አሁን በመርፌ ሚያር ከዚህ በፊት መን ወግተው እንደ ቢል ጌትስ ቁጥሩን እንደዚህ የሚያደርጉበት ይሄው አሁን ደግሞ በክትባቱን ደግሞ ካሉን ደግሞ በማረዱ የዱበኑ በመግደሉ ይሄው ሁሉ ይደረጋው ምን ላይ ነው ስንል አንደኛው ፖይንት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነትን ለማጥፋት አገሪቷ በዚህ ሃይማኖት እንዳትታወቅ ለማስደረግ ነው ለአለ ከዛ በኋላ እንደምትቀላቸው ያውቃሉ ምንገርም ነው ምንገርም ነው ለዚህ ነው ፈተናችን እንደዚህ በቃ አልቆም ያለው እስኪ አሁን ከዚህ ጋራ አብሮ እንደምታውቁት ይወላችሁ አንድ ቪዲዮ ቀደም ስቱዲዮ ለገባስል ከዚህ በፊትም አይቻው ነበር ይሄን ቪዲዮ ባይ ዘው ታንክ ዩ ባይ ዘው ቴሌግራም ላይ ላስቀመጥክልኝ ወይ ላስቀመጥሽልኝ ስም በደንብ ስላላየው ነው እንደኛ አረቦች የዞሩ መስቀል የሚሲነ ሲነጥቁ ታላላችሁ እንግዲህ የካማራው ክልል ይመስለኛል ሄደው ሌላ ቦታ ሌላ እነሱ ሀገር ከሆነም እስኪ ተቆሙኝ እኔ አማራው ክልል ነው የሚመስለኝ ተመርከቱ እስኪ እና እንመለሳለን ከዚህ ቪዲዮ በኋላ አምሮ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እንግዲህ ከወገኖቻችን አንገት ላይ ነው አላሁ አክበር ይያሉ መስቀል የሚነድኩት ዛሬ ደግሞ አሁን እንደምናየው እንግዲህ መደዳውን ያርቆመ ነገር አላሁ አክበር ይያሉ ይያረሉ ነው ለኢትዮጵያ ግን ለኢትዮጵያኖች ይሄን ነበር የሚገባው ምላሽ ነብያቸውም ከልኩሎ የከለከለው ነገር ነው አትንቁ ኢትዮጵያን አክብሩ ህዝቡን አክብሩ ነብያቸው ከነገራቸው መንገድም ወጣው ማለት ነው الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تنغري عند تمركاتاچن سمو صالحه ب ايهن حزب بغنزب 
አው በገንዘብም ሊሆን ይችላል እኔ ምንም ማቆይ የለም ብቻ ቁጭ ብሎ ተደርድሮ ህዝቡ የው መስቀሉን ማሰቡን እየሰጠ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ስለዚህ አውቆ አውቆ ነው ማለት ነው በጣም እንትን የሚለው ቪዲዮን ካላያችሁት ብየንም ማሳያችሁ በጣም የሚገርም ነው እኔ ግን የሚገርም ይሄ ነገር አንድ ህዝብ በገንዘብ ደልሎ በገንዘብ ደልሎ ወደ እነሱ ሃይማኖት መቀየር እንዴት ጽድቅ ሊያመጣ ይችላል በኢኮ ማጭበርበር ነው አይደል እንዴ በማጭበርበር በሆዱ ምክንያቱም የሰው ልጅ እኮ አምኖ እንት ሲሆን ነው ባይሆን በገንዘብ ወይ በማስፈራራት በሚሆነበት ጊዜ እንትና ይመስለኛል ግን የሚደረገው ያለው ይሆን ያለው ይሄ ነው ቀጥል ይሄንኛው ለማንኛው ስላይዶች እስኪ ሊቀልቃውን ታያለው ታምሩ ከዚህ ጋራ ነፍሳቸውን ይማር በ2000 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር የዛሬ 20 ምናምን አመት በፊት ኢንተርቪው ባደረኳቸው ግዜ በጣም ነው የሚገርመው አስቀድመው በ2000 አሁን እኛ ያለንበትን ሰዓት የዛን ግዜ ምሳቸው ያዩት የነበረው የብዙ ሰው ያልተረዳው አሁን ግን በደንብ በቃ አሁን የሳቸው የተናገሩት ነገር ግልጽ መሆኑን በደንብ እና ያለም እና እስኪ እና ድምጣቸው በጣም ነው የሚያሳዝነው ያለንበት ግዜ ለማንኛው እስኪ ሊቀር ካውንት አያለው ታምሩ እና አዳን ኢትዮጵያ ከመሆኑ እስከ ቀዳማዊ ምን ይልክ በሀገሪቡና በመጻፈ ይሄ ከቀዳማዊ ምን ይልክ እስከ አብርሃው አስባ በህገወጥ ከአብርሃው አስባ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ በህገወጥ ጊዜ ባንድ እምነት ባንድ መንግስት ትኖር ነበር ዛሬ በአለም ይል አዲስ ነገር እየተፈጠረው በአለም ላንድ አገር ላንድ መንግስት አንዱ ኢስላማዊ ሃይማኖት ብቻ ሁለት ሃይማኖት የለም ፈረንሳይ ፖርቱጌዝ ጣሊያን የመሳሰሏቸው አንድ መንግስት አንዱ ኢስላማዊ ሃይማኖት ካቶሊክ እንግሊዝ ስዊድን ጀርመን አንድ መንግስት አንዱ ኢስላማዊ ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ነው ፕሮቴስታንት ሌላ ማን ይለም ማለት አይደለም ሌላው እስላም ወገን ቁራን ተከታይ እንኳን ሌላ አማኝ በውስጡ ይኖርበት የሚናገርበት ቋንቋ የሚጠራበት ስም እንኳን የሱ አይደለም ያረም ጽዋት ነው ምክንያት ቁራን ራሱ አረብኛ ሆኖ ተወረደ ስለሚል እምነቱ አረብኛ እንጂ መጽሐፉ አይደለም አረብኛ ቋንቋው ይሄ በመሆኑ በመላ ዓለም የሚጠራ እስላም ሆኖ ሁሉ በአረብ ስም ነው የሚጠራው በአረብኛ ነው የሚጠራው በአረብኛ ነው የሚጸልይ በአረብኛ ነው የሚያመሰግን ኡነት ሆነ በመላው ዓለም ያለ አምላክ የመላው ዓለም ቋንቋ ባለቤት ነውና ማንም ሰው በአገሩ ስም ይጠራ በአገሩ ቋንቋ ቢያመሰግነው አምላክ ጥራ ይሎም ነበር ግን የእስልምና እምነት ራሱ እምነቱ ራሱ እስልምና አይደለም አረብኛ አረብኛ ስለሆነ ብቻ እኔ ዛሬ በጋ መሐመድ ነው የሚባለው ሌላው ምን ደሱ ሁሴን ወይም ሌላ ከዚያ ቀን ጀምሮ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን የሚልበት ቋንቋ ያለ አላህ ግድላህ ይማረታል ለብኝ ግድ ነውና ይሄ እምነቱ ይሄንን የሚያስፈልገው እና ይሄ ነገር ይያለ ይሄ ነገር ይያለ ኢትዮጵያ ብቻን ተመር ነበር እንዲህ ክርስቲያን ምን የሚሉት ወገኖች ግን ሰርሰረው ሰርሰረው ገብተው ታሴ ኃይስ ላይ ዘመን ሃይማኖት የሚልነው አገር ይጋራ ነው የሚለው አይታወጅ ከዚያ ቀጥሎ እነሱ ራሳቸው እየተስፋፉ በመምጣት በክርስቶስ ላይ ክርስቶስን እየደረሙ በቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያን እየጫኑ መጡ ይሄም አልበቃብሏቸው እነዚያ ሸሽተው ፈርተው እግዚአብሔርን እንኳን ባይሆን ለብያችን ወቅቱናል ከርከሏል ሲል የነበሩ እስላሙ ሳይቀሩ እንደገና አዲስ የፖለቲካ ኃይል አግኝተው ሚያዚ 12 ቀን 66 አመተ ምህረት ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደስት መባል አይገባትም ብለው በሰላም ወሰር ፈጡ ይንጥ ያቀ ጀመሩ ዛሬ ይደርሱበት እና ተጣቁታላችሁ እንዲያው ዛሬ እንግዲህ መንግስት በምን መልኩ እንደሚመለከተው አላውቅም እንጂ በዚህ ሁሉ ነገር እኩል ነው ተብሎ ዲሞክራሲ ነው ተብሎ 
ከየ በሄረሰው ተምሎ ከየ ነገሩ ከየ ጎሳው ታምሎበት በተቋቋመ የጎሳ ሄዴሬሽን የካርታ አይደለም እጭ የጎሳ የቋንቋ እና በዚህ በጎሳ ፌዴሬሽን እንኳን የነሱ ሃይማኖት ከዛው ውስጥ ገብቶ መደበኞች ናቸው ባለበቶች ናቸው ግን የሸሪያ ህግ በሁለተኛ ደረጃ ይሰራል ቀሞን ይሰራ ነበር ግን በጋብቻ ፍርድ ብቻ ነበር አሁን ግን ባጣቃላይ ይሰራ ነው ያም አልበቃም ያም አልበቃም ምርጫ እነሱ እንደይና ህዝብ መርጣዋል ግን እንደገና አጣቃላይ የኢትዮጵያ ጠቅላሚ ጠቅላይ የኢስላም ምክር ቤት አቋቋም ከመርጫው ከሳምንት በኋላ ይሄን እንልክ በመንስቱ ማቀን የተመሰረተ እንግስት ግን እንደኔ መልከት አላውቅም የፖለቲካ ሰው አይደለም እና ግን በኢትዮጵያ ህይወት አንጻር سنመለከተው ምን ያህል ችግር እየተፈጠረ ምን ነው ምናየው በዚህ መሰረት ህዝቡ ያ ያንድና ፍልጅ የነበረ ህዝብ ለተንተን ንብሎ በየስርቻው ገብቶ ካቶሊኩ ፕሮቴስታንቱ እስላም አሁን ከታ መጣው ቢባል የሚሰበሰበው ህዝብ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይሰረቀው ብቻ ነው ሌላ ምንም የለው ራሱ ከመሰረቱ ያስተማረ ያሳመነ የለው እና በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው የምናየው ያለ ነው የዛሬው ትውልድ ከዶሮ ያነሰ ትውልድ ነው እንደማየው ጭንቅላቱ ከዶሮ ጭንቅላት ያነሰ ነው ዶሮ የናቷን ሙቀት እየተመገበሽ ነው የምታድገው ከዛው ጫታድገ የዶሮ ጫጨት ቆቅም ቆቅም ነው ከቆቃት ተደባለቀ አማራ ቢኖር ወህ ቢኖር ከወፍ ልጅ አይደባለቀ የራሷን እናት ነው ተመለከተ እኛ ግን እናታችንን ማፍተሰና እና ነገር እንግዲህ የዛሬ 20 አመት በ20 አመት ውስጥ በእድነው ጉዞ ዛሬ እሳቸው በነበረበት ጊዜ በአይማኑት ኢትዮጵያዊ አይገደልም ነበር የአላህ ኮብር የተባለ አንገቱ አይታረድም ነበር አሁን ግን የውንደትም ቢት ነግረውን አሁን ነው ሆነዋል እኛ ግን አሁንም ያውነ አሁንም ያውነ የኛ እንግዲህ አሁን የደረሰበት በመጨረሻ ደሞ ኢትዮጵያ ኦፊሴር ለው ሃይማኖት የላትም ተብሎ መጻፉን ራሱ ምን ያህል ሰው ነው እንግዲህ የሚያውቀው ዓለም የሚያውቀን በአንድ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት የማንጠራ አገር መሆናችንን የሚያውቅ ምን ያህል ሰው ነው እኔ ይቅርት አድርጉልኝ እኔ ሌላ ቦታ ወይ መድረክ ላይ ሰዎች አንስተው ሲናገሩ ስላልሰማው ይሄ አፕሴት ላይደረገን ይገባል ግንሳቸው ነግረው ነው የዛን ግዜ ቤተክርስቲያን ያለውን አካይዱን አውግዘው እስከ መጨረሻ ህይወታቸው ረፍት ግዜ አدرس በቤታቸው ነው ያሳለፉት ግን እሳቸው የተናገሩት የዛን ግዜ ከ20 አመት በፊት የተናገሩት ንግግር ዛሬ ምህያው ነው ዛሬ ያ ነገር አድጎ 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 ዛሬ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት መባል የለባትም እንደነገሩ ንሳቸው የሚባለው ነገር አሁን ይሄው ከንት ከሊስቱ ላይ ወተናል ማለት ነው። የክርስቲያን ደዘት አይደለችም ተብሎ ይሄው ተሰጥቷታል ኢትዮጵያ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ሲባል አሁን ፐርፐዝሊ ኦርቶዶክስ ተዋዶ የሚባለውን እምነት ድምጥ ማጡን ከለማጥፋት እየሰሩ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ የሚሆነው በተለያየ አይነት መንገድ ነው ከነኚህ ግን አንደኛውና አሁን እየተደረገ እየተሰራበት ያለው ስልጣን ያ ሚዙ ሰዎች በሙሉ ከሌላ አምነት ቢሆኑ እንደሚመረጥ አድርገው እየሰሩበት ነው ያ በሚሆነበት ጊዜ ሌሎቹ ሃይማኖቶች ያምሉ ቦታ ቢሰሩ ይፈቀድላቸዋል የኦርቶዶክስ ደግሞ ጥምቀት የሚያከብርበትን ቦታ እንዳከብር ችግር የሚፈጠርበት ቦታ ያመቻቻሉ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ዛሬ እዚህ ነው ያለ ነው ነገ እንግዲህ ከዛ በኋላ ምን እንደሚፈጠር ደግሞ ያየ ነው ምን ሆነን ግን እንደዚ አማን አዚም እንዳደረገብን ግን እግዚአብሔር ይወቀው በጣም የሚገርም ነው የሚገርም ታይም ላይ ነው ያለ ነው ብቻ ለማንኛው በዚሁ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ራሳችን እንገባለን የውትውልዱ ብራንድ ብራንድድ ክፍል ሁለት ነው ማለት ነው እስኪ አሁን ወደ 100 ምናምን ሰው ይታኛል እስኪ ከዚህ በላይ እስኪ ሼር አድርጉት እስኪ እንዴት 
አብሮ ላይቭ ከኛ ጋር ሰው እንዲያይ ኮሜንት እንዲያርግ ፊድባክ እንድን 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 ሰማ ከሰው ከህዝቡ ሼር ብታደርጉት ደስ ይለኛል ደስ ይለናል ኦኬ ሁለተኛው ራሳችን እንድሉ ተዛችሁ የትውልድ የትውልዱ ብራንድ ነው እንግዲህ ሁለተኛው ራሳችን እንግዲህ ስለ ብራንዲንግ ስናወራ ብራንዲንግ የመጣው ታሪኩ መጀመሪያ በእቃ ላይ ወይም በሰው ላይ ከመደረጉ በፊት ከእንስሳዎች ላይ ለእርድ የሚውሉ እንስሳዎች ላይ ወይም ደግሞ ፈረሶች ላይ ወይም በሬዎች ላይ ሌሎች ላይ ነበር እንግዲህ የሚደረገው እሱ ምንድነው በጣም ሆት የሆነ ንብረት በመጀመሪያ ግን እንጨት ነበር እሱን ያግሉና ይተኩሱታል ማለት ነው እንስሳው እና እንደምታውቁ ላይቭ ስቶክ ብራንዲንግ ኢዝ አ ቴክኒክ ፎር ማርኪንግ ነው የሚለው ማርክ ማርኪንግ ላይቭ ስቶክ ሶ አዝ ቱ አይዳንቲፋይ ዘ ኦነር ስለዚህ አላማው እንግዲህ ባለቤቱ ማን እንደሆነ የእንስሳው ያቶ ከበደ ያቶ አየለ ያቶ ጆን ያቶ ስሚዝ ካፕተን ነው ተብሎ እንዲታወቅ ምልክት ማድረጊያ ነው ነው የሚለን እንግዲህ የዊኪፒዲያ እንት ነው ማለት አላማው ምንድነው አይዳንቲፋይንግ ነው ንብረትነቱ ይሄ ገላ ይሄ አካል የማን ነው ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ስናይ ሂስትሪ ያለው ዘ አክት ኦፍ ማርኪንግ ላይቭ ስቶክ ዊዝ ፋየር ሂትድ ማርክስ ቱ አይዳንቲፋይ ኦነርሺፕ ሃዝ እንግዲህ ከምንድነው አመን ግዘ ኤንሽንት ሮምስ ዘ ሲምቦል ዩዝድ ፎር ብራንዲንግ ዌር ሰምታይምስ ቾዘን አስ ፓርት ኦፍ አ ማጂካል ስፔል ይለናል እዚህ ጋር ስፔል aimed at protecting animal from harm ስለዚ ታሪኩን ስናነብ ሁሉ ነገር ታሪክ አለው ይገርማቸዋል ዝም ብሎ አይደሉም እነሱ ያቶ ገዲ ብቻ ለማለት አይደለም የሚያደርጉት ሪቹዋል አለው ያን እንሰሳውን ያቶ ገሊን ከብት ሰይጣን ምናምን እንዳይነካው ብለው ልክ ምንድነው ክታብ እንደሚያስሩት እንደኛ ሀገር እንደማለት ነው ብራንድ ያ ምልክት ያደርጉበታል ያ ምልክት ብራንድ ይከላከለዋል ከሰይጣን ምናምን ብለው በሮም ያምኑ ነበር ድሮ ባጉሉ ምነሳቸው ማለት ነው አንደኛው ሰይጣን አንደኛው ሰይጣን ይከላከል ነበር ወይ እንደማለት ነው ብቻ ለማንኛው እስኪን ከተን እንግዲህ ስለ ብራንዲንግ ስናወራ etymology የወርዱ መሰረቱ derives from its original current meaning fire brand ምክንያቱም በእንጨት ነበረ ብራንድ የሚያደርጉት ከዚህ ጋር አብራን ስናይ ብራንድ ሊደር አለ ብራንድ ኒው የሚለው ቃል የመጣው ከዚህ ነው ብራንድ ኔም ኦን ብራንድ እነኚህን ብልብ ብላችሁ ኢዩ ወዴት እንደምሄድ እነግራችኋለሁ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከዛ በኋላ አሻሻሉትና ከከብት እንሰሳነት ከመከተብ በእንግሊዞቹ በ 1600 አካባቢ መስለኛል የሚያው ከአፍሪካ የሚያጉዟቸውን ባሮች ይከተዋቸው ጀመር ይከተዋቸው ይተኩሳቸው ጀመር በአሜሪካ ደግሞ በ1840 በ1830 1800 ጀምሮ ብቻ ለማንኛው ሰዎች ላይ ባሮቹን እንደንዘሳ ይከተዋቸው ጀመር ማለት ባለቤት ነኝ የዚህ ባሪያ የዚህ ሰው እኔ ባለቤቱ ነኝ ነኝ ብሎ ያ እንግዲህ የባሪያ ገዢው ምልክት ያደርግ ጀመር ማለት ነው በሰዎች ላይ እና ግን ከዚህ ጋር አብሮ እንግዲህ የብራንዲንግ አይነት ይያየን ነው ምን መጣው አሁን የደረሰንበት ደግሞ ብራንዲንግ ምን እንደሆነ ከምን ጋር እንደሚያያዝ እንድናይ ነው እና ልብ ብላችሁ ተከታተሉ እንግዲህ እነኚህ እንግዲህ እንትን ካፍሪካ የተጋዙ ባሮች ያው ሲከተቡ ነው ሲተኮሱ ነው ምን ነው ገላቸው ላይ በጋለ ብረት ማለት ነው እና ያው ገላቸው ይሄ የተገረፈው ገላቸው ጀርባቸው ይሄ ነው እጃቸው ላይ ብራንድ ሲያደርጉባቸው እንግዲህ በጋለ ብረት እንደዚህ እጃቸው ላይ ያው ምን አልባት ኤስ እንግዲህ ያኛው ምን ፊደል ምን ዶና ይታየኝ ምጁ ላይ ምልክት እንዲያርጉበታል ተኩሶታል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሰውዬ የእግዚአብሔር የፈጠረው ሳይሆን ያ የባሪያ ኦነሩ የባለ ቤቱ ነው ማለት ነው ምልክቱ ይሄ ነው ምስጥሩ ይሄ ነው ግን ከዚህ ጋር አብሮ የሚገርማችሁ ያ በሰው መጀመሪያ በሰው ላይ አየን ቀጥልና ደግሞ በእንስሳ ላይ አየን በዞሬ መጀመሪያ በእንስሳ ላይ አየን ቀጥልና በሰው ላይ አየን ከዛ በኋላ ግን በሚገርማችሁ የብራንዲንግ በቢዝነስ ውስጥ ሲያመጡ ሲያመጡት ከጥንትም ጀምሮ ያ ምልክቱ ሲጅል ይባላል በሲል ሲጅል ነው የሚያደርጉት ሲጅል ስል ምልክት ማለት ነው ግን ምልክት ማለት ይሄም ደግሞ አይደለም በጣም ጥልቅ ሚኒንግ ያዘ ነገር ነው እና 
እነኛውንም ታቹ በመሉ የሚ የቢዝነስ ሲጅሎች ናቸው የብራንድ የሚደረጉባቸው ምልክቶች ናቸው ግን ሲምቦል ማለት ነው ወይም ኔም ማለት ያይደለም እነኚህ ምልክቶች ከየት አመጣቸው እነኚህ ሲምብሎች ስንል ሲጅል ናቸው ከሲጅል ጀርባ ደግሞ ሌላ ነገር አለ እሱ ላይ ነው ምን ቆዩ አው እንግዲህ ሲጅል ኢዝ ዩዝድ ቱ ሪፈር እንግዲህ በስተቀኝ በኩል መታወት የሲጅል አይነት ነው ምልክት አይነት ነው እንደዚያም ብዙ ቦታ ታያላችሁ ብዙ ቦታ እናያለን እንግዲህ ሲጅል ይሄ ነው አው ምልክቱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አይነት አይነት ምልክቶች ሲጅል ይባላሉ ሲጅል ኢዝ ዩዝድ ቱ ሪፈር ቱ አ ኮድ ኦፍ አርምስ ኦር አን አይዴንቲፋይንግ ሳይን ጀነራሊ ኦር አን ኦካልት ሲምቦል ኢን ሚስቲሲዝም ይላል ስለዚህ አሃ ከዚህ ጀርባ እንትና አለ ማለት ነው ዲያብሎስ አለ ከአርማዎቹ ጀርባ ኮንጁር የሚደረግ ስፕሪት አለ ማለት ነው ይሄኛው የብራንዲንግ አይነት ነው በሰሳ ላይ ድሮ ምልክት ያደረጉ ነበረ እንሰሳዎቹን አጋንን ተጠናውን እንዳውቅ አሉን ቀድም ነገሩን ከ ምልክት እናርግ ያርጉባቸው ነበር ያ የምልክቱ አይነት ምን አይነት እንደሆነ سنመረምር ከሰው ላይ ከሚያደርጉት ያው ሰው ላይ ማረጉን ብራንዲንግ ነው የሚባለው ግን አሁን ለካ ወደ የድርጅቶች አርማ سنመጣ ድሮ ከብቶቹ ላይ የሚያደርጉት በቢዝነሶቻቸው ላይ ደግሞ ያረጋሉ ይሄ አርማ ከዲያብሎስ ሰራዊት የሚከራከል ሳይሆን መናፍስቱ እንዲረዳው ቢዝነሱ ሰክሰስፉል እንዲያረጋገው ያረግልኛል ብሎ ያመነው ድርጅት በጠንቋዎቹ በዊች ክራፍቶቹ ኦከልት አለኩ ኦከልት ሚኒንግ ተደርጎበት ነው ስለዚህ ከያንዳንዱ ምልክት ከያንዳንዱ ሲጅል ጀርባ ማጂክ ነው ወይም ሲጅል ማጂክ ይባላል አሁን አሳያችኋለሁ የሚሰለፉ ያ አጋንን ተሰራዊት አሉ ማለት ነው በጣም ነው የሚገርመው በጣም በጣም የሚገርም ነገሮች ነው ዛሬ ምን እንደጋገረው ኦኬ እንቀጥል እንግዲህ የሚነገረው ይሄ ነው ሲጅል ኩድ ቢ ዩዝድ ባይ ሮያል ፋሚሊ ኦን ስታምፕ ኢን ኦርደር ስለዚህ የሮያል ፋሚሊ እንደ ስታምፕ ስታምፕም ሊሆን ይችላል እንዴ ጋር እንደምታውቁ ግን ኦከልት ሲምቦልም ሊሆን ይችላል እና እንዳለ ሲጅል ምን እንደሆነ ነው እዚህ ጋር በደንብ የሚያብራራልን ኦኬ እና ዋንኛው ምንድነው እንግዲህ ከዚህ ጋር አብሮ የሚከተለው when sigil is being used for occult symbology ላይ የጨለማው ማበረሰብን ሪፕረዘንት እንዲያደርግ በሚሰራበት ጊዜ it describes a movement in occultism proper proper or one of its magical practices ስለዚህ ያ አርማ በኦከልት ኦከልት ማለት ሂደን ማለት ነው ጨለማው ማበረሰብ the shadow government እንዲጠቀመው ሲጠቀመበት ከዛ ጀርባ የሚከተል አጋንንት አለ ማለት ነው አንድ ሰው ያንን ምልክት ሲያይ በመልኩቱ ላይ አሉ ማለት ነው አጋንንት መንፈስ ይሄ ነው አሁን የሚነገረው እኔ በጣም ይገርም ነው በዚህ ላይ ያለው እንት ሚስተር ኦኬ ስለዚህ መጻሕፎች አሉ ይሄንን ለማድረግ ፕራክቲካል ሲጅል ማጂክ አለ ዝም ብሎ አይደለም ስሞች የሚወጡት የመኪና ብራንድ የሱቆች ብራንድ የምናምን ብራንድ ሲጅል ሲጅል ብራንድ ሲፈጠር ዝም ብሎ ሳይሆን ሰይጣን ዲያብሎስ ተጠይቆ ነው ያው እንደምታውቱ ሪቹራለው ፕራክቲካል ሲጅል ማጂክ አለ አሰራር አለው እንዴት ያ ለምሳሌ አሁን ከዚህ በፊት ለምሳሌ ጆን ዲ የንግስት ኤልዛቤት ቀዳማዊ አንድ ምልክት ነበረችው አናስ አድርጎ ከዚህ በፊት የኔ ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች ታቃላችሁ ያቺ ሲጅል ነች ከዛች ሲጅል ጀርባ ሜርኩሪ ነው ሚላት እሱ ከአልኬሚ ጋራ በጣም የተቆራኘ ሰው ስለሆነ ከዛ ጀርባ የመናፍስቱ አሉ በአልኬሚ ላይ ለምሳሌ በሜርኩሪ ላይ እየተሾመ አጋንንት አለ ማለት ነው እነሱ የሚያመልኩት ስለዚህ ያንን እንግዲህ ይሄንን ለማድረግ ይሄን ለማድረግ ይሄን ተባድርክ ተብሎ ይጣራል አጋንንቱ ደግሞ በእንግዲህ ይሄኛው ምልክት በመትፈልገው በቢዝነስ ላይ በዚህኛው ላይ በዚህኛው ላይ አስቀምጥልኝ መኪናም ሆነ ይላል ማለት ነው የሚገርም ነው ኦኬ ያው እንደምታውቁት which ማለት እንግዲህ ያው ሰይጣን አምላኪዎቹ ናቸው which sigil will አለ የራሳቸው will አላቸው ማለት ነው የሚያወጡበት መናፍስቱን የሚሰቡበት ኮንጁር የሚያርጉበት እንግዲህ እዚህ ጋር سنመለከት what is sigil magic sigil magic involves using the power of symbols to help you clearly state your goal ስለዚህ goal አለ መጀመሪያ እንግዲህ ምን ለማጋንቱ ይቅርታ ይጠየቃል ምን ለማጋንቱ ሲመጣ ኮንጁር ተደርጎ አጋንቱ ከተጠራ በኋላ 
ምን እንዳረግል ነው የምትፈልገው ይሩ አለ ማለት ነው ሰውየው ስለዚህ ጎሉ እሱ ነው ከዛ ኢንቴንሽናል ነው ደሞ ምን ለማድረግ ነው ከዛ ጋር አላማው የመጨረሻው ግብ አለ ጎሉ ነው ኢንቴንሽኑ ምንድነው ጥሩ ኢንቴንሽን ነው መጥፎ ኢንቴንሽን አጋንን እንኳን ጥሩ ኢንቴንሽን ይሉ ኤን ነው የሚከተለው እና ስለዚህ አሁን እንዳምናም ታታ የሚያስፈልገው ሳይን ስንልና ሲምቦል ስንልና ሲጅል ስንል የተለያየ ሲጅል ስንል አሁን ሳይን ከሆነ ያው ስትሬት ፎርወርድ ነው ምልክት ነው ሲምቦል ከሆነ ትንሽ አብስትራክት ቢሆንም ኤን ያክል እንት የለውም መንፈሳዊ ይዘት የለውም ሲጅል ስንል ግን ሳይንና ሲምቦልን ቢመስለን ቢመስለንም ቅሩ ሲጅል ኢዝ ኤክሬቭድ ድሮን ኦር ፔንትድ ሲምቦል ዊች ኢዝ ቢሊቭድ ቱ ሃቭ ማጂካል ፓወር ሲላላ ማጂካል ፓወርስ እንግዲህ ሌላ ነገር አይደለም የመናፍስቱ ባለው አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ በፈርዖን ታሪክ እንደምናነበው ፈርዖን አከባቢ የነበሩ ጣንቋዎች አምሹር የሲጅል ዕውቀት አላቸው በነኝም ከነኝ በሰለጠነው ዓለም አይመስለንም እንጂ ያንዳንዱ ከለምሳሌ አሁን ከዚህ በፊት ተናግረው ያለው ሪኮርድ ሲቀረጽ ያንን ሪኮርድ በብዛት እንዲሸጥ የሚሰሙትም ሰዎች ጭንቅላቱ ውስጥ ሰብኮንሽየስ ውስጥ ገብቶ እንዲቀር እና ዘፈኑ ተወዳጅ እንዲሆን ዋንኛው ማስተሩን ሪኮርድ ላይ ልክ እንደሚሳፈረበት ማለት ነው ሰይጣናቱ ይጠሩና ኮንቨርት ተደርገው እዛ ሲዲ ላይ ወይም ሪኮርድ ላይ ይቀመጣሉ ከዛ በኋላ በተባዛ ቁጥር ወደ የሚገዛው ሰው ቤት ሲሄድ መናፍስቱ አብረው ይሄዳሉ ማለት ነው ከየሲዲው ጋር ከየእንቱኑ ጋር ከዛ ምን ምንም ማናቀም ቤታችን ቆጭ ብላል ይሄ ስፕሪት ኮንጀሪ ተደረገበት ሪኮርድ በሚሰማበት ጊዜ የሰው ልጅ በመናፍስቱ እንጠቃ ይሆናል ማለት ነው ይሄ በብዙ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ያውን ይሄ የፍልስፍና ምናምን እምነቶች አምልኮ ተብሎ ባምልኮነት ብቻ ሳይሆን ይሄ አይምሮን እንትን ያደርጋል የሳይኮሎጂ ምናምን ምናምን ታብሎ የሳይኮሎጂ መጻፎች ሁሉ ማለት ያለም ይሄ ከቡዲስት ሪሊጂዮኖቹ ጋራ ከምናምን የሚያያዘው ጋር በሙሉ አብሮ ወደ ሀገራችን የሚገባው መጻፍ ጋራ መናፍስቱ አብሮ አለ ማለት ነው ምክንያቱም አማ የሚጽፉት ሰዎች ፕራክቲስ የሚያደርጉ ሰዎች እምነታቸው ሌላ ስለሆነ መናፍስት መጻፍ ስለሆነ ሲጽፉትም አብሮ የሚጽፍላቸው የሚጽፍላቸው ለምሳሌ አሁን በደመነ መዳም በላቭስኪ እነሱ ለርነድ ማስተርስ ስምጥላቸው መናፍስት ናቸው የነሱ መንፈስ ዛሬ ይሆናል ማለት ነው የሚያነቡ ሰው ያው ያንን ዋጋውን ያገኛል ማለት ነው ካንኝም ከድርጅቶች ጀርባ ሲጅል የሚያስቀምጡበት ምክንያት ተመሳሳይ ነገር ነው ማለት ነው እዚህ የሚነግረን ስለዚህ ማጂካል ፓወር አለው ዝም ብሎ ሳይን አይደለም ይያሉን የሚገርማቹ እንግዲህ ሲጅል አጣጣፍ ነው ያውን እሱ ከበር ላረጋል ፈልገም ምክንያቱም መጥፎ ነገር እዚህ ጋራ ትውልዱን ማስተማር ስለሌለብን ማለት ነው ግን ቀላል ኤግዛምፕል ለመስጠት ሁለት አይነት መንገድ አለ አንደኛው ለምሳሌ ቫውሎቹን ያወጡና ለምሳሌ አይ ዊል ሪሲቭ ኤ ፕሮሞሽን አት ወርክ የሚለው ሊትሪሊ ተጻፈውን ቃል ሲቪፒ ኤምኤንኬ አድርገው አሳጠሩት ማለት ነው በምን ዳምንድ ነው ሲባል እንግዲህ ቫውሎቹን አውጥተው የሚጠቀሙበት አንደኛው መንገድ አለ ሁለተኛው ሪፒት የሚያርጉ ወርዶችን አንስቶ ያወጡና ከዛ በዚህ መልኩ ይደረድሩታል ከዛ ይሄ የተደረደረው ቃል CVPMNK የሚባለው አሁን ዝም ብለን ብናየው ምንም ነው ምንም አይመስለንም በተአመር አንድ ሰው አይ ዊል ሪሲቭ አ ፕሮሞሽን አት ወርክ የሚለውን እንትን ትርጓሜ ላገኛ ይችላል ግን ይሄኛው CVPMNK የሚለው ላይ መንፈስ እንዲቀመጥበት አንድ ሰው ማድረግ ይችላል ማለት ይሄን ምልክት ያየ ሰው ፕሮሰስ እንዲደረግ በቡዳም እንዲበላ ያን ያን እንት ማድረግ ይችላል እዚህኛው ይወረደው ላይ በሚስጥር የተቀመጠው እንደዚሁ ዝም ብሎ አንለርነድ ለሆነ ላልተማረ አይን ለትርጉምስ አያቀም ግን እነሱ ዝችኛው ላይ መናፍስቱን ያስቀምጡበታል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው መናፍስቱ ሰብኮንሽየስ ማይንድ ላይ ገብቶ ሰውየውን አታክ እንዲያደርግ ወይ ብዙ ገንዘብ እንት ገንዘቡን አውጥቶ እንዲገዛ በቃ አንዳንዶቹ ብዙ ብቻ አይደለኩ ሳንፈልግ የማንፈልገው ነገር ገስተው ወደ ቤታችን ምንም ከምን መጣበት ነገር ጀርባ ያለው መናፍስቱ ነው ያለው ከመናፍስቱ ጀርባ ደግሞ እንግዲህ መናፍስቱ ደግሞ እዛ እንድንገዛ ያለ የሚያረጋን መናፍስ ደግሞ ብራንዱ ላይ ያለው ሲጅል ነው ኮንጁር ይደረጋል ይሄን ነው ተመርቱ መጽሐፍ አፍተር መጽሐፍ መጽሐፍ አፍተር መጽሐፍ አለ 
አሁን እንደውም ቢዝነሶች አሉ ሲጅል የቢዝነሳቹ ሰክሰስፉል እንዲሆን ሲጅል እንሰራላችሁ የሚሉ ቢዝነሶች ሁሉ አሉ። ኤ ሌላኛው አሁን አሰራር ነው እንዴት አድርገው ሲጅል እንደሚያበርቱ ፊደሎቹን በእንደዚህ አይነት መልኩ አብጥተው የቀደሙን ቃል ማለት ነው። ግን በተአመር ቀደም ካልኳችሁ አይ ዊል ሪሲቭ አ ፕሮሞሽን አት ዎርክ የሚለውን ጋራ በተአመር ሊመሳሰል አይችል። ከዚህ ጋራ አብረው የሚጠቀሙት አንደኛው ሰይጣን አምላኪ አንደኛው ሰይጣን አምላኪ ጋራ በሚስጥሪ የሚገበ የሚነጋገሩበትም ቋንቋ ነው ይፈጥራሉ። ሰይጣንን በማከላ አድርጎ ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛው አሁን አይ ዊል ሪሲቭ አ ፕሮሞሽን አት ዎርክ ቱሞሮ የሚለውን ቃል በዚች አይነት መንገድ ጽፎ መናፍስቱ ያንዝዞይ አውክን እንዲያደርገው ነግሮት የሆነ ቦታ ላይ ጽሁለት ቤት ሌሎቻችን አይገባንም እነሱ ግን ተግባብቷል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ማለ ለናም የገበያ መንፈስ ይባላል። የገበያ መንፈስ አለ እንግዲህ ከነ እንግዲህ ያገራችንም ከዚህ አሰራር ጋራ የተያያዘ ነው በእያስባሉ። የሚገርም ነው ዋው እንግዲህ ተመልከቱ። እንግዲህ ነጮቹ አይመስለንም እንደዚህ የሚያደርጉ ግን አላቸው። ያው እንደምታው ሲጅል ማጂክ ሲጅል ስፔል ይለናል እዚህ ጋር ደሞ ስለዚህ ስፔል ካስቲንግ ስፔል ቀድም ከዚህ በፊት አንድ ፕሮግራም ሰርች የነበር ስለ ቃላቶች አወጣጥ ስፔሊንግ ብለን ግራመር ብለን ግራመር ከግሪምዋር ዘ ቡክ ኦፍ ማጂክ ከዛ ነው የወጣው በየተነገ ፕሮግራም ሰርች የነበር ስፔል ማለት ፊደል መጻፍ መቻል ብቻ ሳይሆን ስፔል የሚለው ቱ ካስት ስፔልም ጭምር ነው ስለዚህ ዘ ፓወር ኦፍ ዎርድ ዘ ፓወር ኦፍ ስፔሊንግ ጀርባ መንፈስ አለ ማለት መንፈስ ሊደረግ ይችላል አብሮ ሊሰራ ይችላል ስለዚህ አሁን how to cast a spell ሲሉ መንፈስ ይሄንን ፊደል ተከትሎ ይሄንን ሲጅል ይሄንን ምልክት ተከትሎ እንዲል የሚያረጉበትንም ይሰራሉ እነኚህ በጣም ሰክሰስፉል የሚባሉ ባለዋችን ያሉ እንትኖች ድርጅቶች የልብስ ብራንድ ሊሆን ይችላል የመጠጥ ብራንድ ሊሆን ይችላል የመኪና ብራንድ ሊሆን ይችላል ከዚህ ያሉ እና ያውላል እነኚህ ጀርባ በሙሉ የራሳቸው መናፈስታዊ ይዘት ያለው ሲጅል አሉ ሁሉ ማለት ያደረለም በአብዛኛው ግን እንደዚህ ነው እንግዲህ የሚሰሩት ያው ቻርጅ እንግዲህ አካይዱ መጀመሪያ ዘ ቻርጅ ዘ ሲጅል ዊዝ ኤነርጂ ምን አይነት ኤነርጂ ነው ቻርጅ የሚያደርጉት ብንል መናፍስታው ኤነርጂ ነው ሊላ ኤነርጂ አይደለም ከዛ ናው ዘት ዘ ሲጅል ሃዝ ቢን ኢፌክቲቭሊ ቻርጅድ ዊዝ ኤነርጂ ዘ ኔክስት ስቴፕድ ቱ ሲንክ ዘ ሲጅል ተመልከቱ ከዛ በኋላ ቱ ሲንክ ዘ ሲጅል ማለት መጫ ነው ማለት ነው መንፈሱ ሶስተኛ ናው ዘ ሲጅል ሃዝ ቢን ሳንክ ሳንክ ሰመጣ ማለት ገቡበት ማለት ነው ዘ ፋይናል ስቴፕ ኢዝ ቱ ዲስትሮይ ዘ ሲጅል ማለት መንፈሶቹን መበተን ማለት ነው ኦልተሬቲቭሊ ዩ ኩድ ፕሌስ ዘ ሲጅል ኒር ዘ ኤሪያ ዩ ዊሽ ቱ ኢንፍሉዌንስ ኤንጂ ላይ ነው ብዙ ዱዌል ማረጋል ይችላል ምክንያቱም አልፈልግ ማስተማር እንዳይሆንብኝ ማለት ነው ያው ዘ ፋንዳሜንታል ቡክ ኦፍ ሲጅል ማጂክ እንግዲህ ምልክት ነው አሁንኛ አይገባንም ይሄ ምልክት እንደሆነ ከዚህ ጀርባ ግን ሌላ መንፈስ አለ መጽሐፍ አሏቸው ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ጌሞች ሁሉ አሉ ስለ ሲጅል በዲያብሎስ እኛው ልጆች እንደዚህ የልጆች ጌሞች ሲፈጥሩ እና ምልክት ሲያደርጉ ስታር ትሬክ ብለው ምናም እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ስናይ አይመስለንም ግን ከዛ ጀርባ የዲያብሎስ መንፈስ ያለባቸው ኃይል የተደረገባቸው መንፈሶች ናቸው ከዚህ ጋር አብረን በነንትን እኛው ምሳሌ ልስጣቸው እኛው ብራንድ ሳክሪፋይስ ይባል ስጅል ነው you can now you have now been marked with brand of sacrifice እንግዲህ መስዋዕት ነጥ ማለት ነው ለዲያብሎስ the lives of those who bear the brand ይሄ ምልክት ያለባቸው የተደረገባቸው ሰዎች ወይ መቃ ማለት ነው from the last drop of blood to the last moment of your agonizing days will feed life to the new child of darkness kazi gize jemro ye milkit ye setan gibr yonallo milen qallal neger aydellem malatum the brand of sacrifice marks those anointed for innovation of doom sacrificial ceremony in which those betam yemigermi neger no entin le malat le meglezem betam asqayami entin no mecherasha yallohun gin nanimbo the lives of the sacrificed someone close and important to the summoner and then offered to creatures of the darkness summoner katadarraga bawala bezi ayinet men summon malerk matrat malatu menfesu menfesun tarto bezi lay bezi bezi melekt lay kasadrut bawala ya so lemsalawun ይሄ ለምን እንደሆነ ልጆቻችን ጌም በጣም አዲክት ዶኑ 
ወይም ይሄ ሙዚቃ ሰምቾ ካይመሮ ያሉት አለ ይሄን ብራንድ በጣም ወደዋለሁ ልክፍት እንዲሆንብን ተደርጎ የሚገባው መንፈስ በእንዚህ አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እነሱ እኛ እኛ እንደምንናቸው አይ በቃ እነሱ የሰለጠኑ ስለሆነ የሰለጠኑ ሀገሮች ይሄን ነገር አያውቁም ብለን ነው ምዞቻችንን እናስቡ ግን ነው ስካንገታቸው ጥልቅ ብለው ገብተውበታል በጣም የሚገርም ነገር ነው እምናየው እንግዲህ the brand branded humans who survive these ceremonies reside in the interface እንግዲህ astral world ከዚህኛው ማለት ወደዛ ወደዛኛው ዓለም እስከሚወስዱን ድረስ ሁሉ እንደማይተውን ነው እንግዲህ መጻፋቸው ነው ይሄ ከኤ ሁሉ ከምን ጋር ነው የሚያያዙት ምን ከብራንድ ጋር ነው አይገርምም ከዚህ ጋር አብሮ ብራንዲንግ ሌላው ምንድነው ስንል ታቱ ማጂክ ነው እሱም ፓርት ኦፍ ብራንዲንግ ነው በጣም ነው የሚገርመው አሁን ታቱ በእኛ ሀገር በተለይ አሁን እንደ አዲስ ፋሽ ነው ነው ሰው ሁሉ ነው በቃ አሁን ይከተባል እርግጥ ነው ብዙዎች ሰዎች የመስቀል ወይ የኢየሱስ ክርስቶስን እመቤታችን ነው የሚያደርጉት ግን ደሞ ዝም ብሎ ደሞ የቻይና ነው ምናም ብሎ የቻይና ጽፈት ነው ምናም ብሎ የሚያደርግም ሰው አለ ግን ከዚህ ጀርባ ምንድነው ያለው ስንል ሲጅል ኮነ ምልክት ዝም ብሎ ለሳሌ ምልክት ኮነ ከዛ ምልክት ጀርባ ያለ መንፈስ አለ ያ መንፈስ አለ ያ መንፈስ በታቱ ጋራ አብሮ ይገባል የሚያሳየን ይሄ ነው ታቱ ማጂክ ምክንያቱም ስለ ታቱ ማጂክ ወደ ቻይና ጃፓን ሌሎች ማገሮች ስንሄድ ታቱ መጀመሪያ ነገር የሚጠቀሙበት ይሄ መናፍስ እንዲጣናወሳቸው ስለነበር ማጂካል ፓወር እንዲሰጣቸው ስለነበር አንዳንዶቹ አሁን ጋንግስተር ነን ይላሉ እና ጥይት እንዳይመታቸው የሚጠቀሙ ታቱ የሚጠቀሙ አሉ በውጪው በቻይናው በሌላው ሀገር ምናም እንግዲህ ተመልከቱ ከዚህ ጋራ አብሮ አባቡ ይታያቸዋል አባባ ይመስላል አለኛ እንግዲህ ታቱ የሚደረግበት ቤት ስትሄዱ ምን ካታሉ ጋለ የተኛው ይደረግልኝ ይባላል ብዙ ሰው እየመረጠ ነው ከዚህኛው በከለር ነው ወይስ ብላክ ኢንድ ዋይት ይመረጣል እንደዋጋው ገንዘባችንን ከፍለን መናፍስቱን እንዲገባብን ይደረጋል ማለት ነው ኤዝም ብዬ የምናገረው ነገር አለ ማሳያቸዋለሁ እንግዲህ ከthings to consider with tattoo magic ይላል the sigil witchery which እንግዲህ ማለት ሰይጣን አምልኮ አምልኮ ነው witchery ማለት አምላኮቹ witches ይባላሉ the sigil witchery laura tambes discusses ከመጻፏን ያወጣው tattoo sigil on the skin there are a set of questions she poses regarding tattoo tattooing a sigil but i feel they apply to any magical tattoo ስለዚህ ማንኛው any magical tattoo ላይ apply ያደርግ ይችላል i believe as many pagan pagan እንግዲህ እግዚአብሔርን አምልኮ ይላቸው ፍጥሰዎች ናቸው this is life is just a blink of time in the existence of our soul እያለ ይና ተናገራለች ማለት ነው። እስኪ ይሄን ቪዲዮ ላሳያችሁ። ይሄ እንግዲህ ታቱ የተደረገላቸው ሰዎች አመታዊ የሆነ ሪቹዋል አላቸው። ሴሌብሬሽን መንፈሱ ገብቶባቸው ማለት ነው። ገብቶባቸው ምን እንደሚያረጋቸው መንፈሱ ግን የገባው በታቱ ነው። ስለዚህ ታቱዊንግ ኢዝ ፓርት ኦፍ ብራንዲንግ ነው። ብራንዲንግ እንግዲህ ባለቤትነት ማለት ነው። የዚህ የሰጋችን ባለቤትነት እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ አሁን በዚህ ታቱ የገባው መንፈስ ብራንዲንግ ስለሆነ በእኛ ጋር ጣባሳ ነው የሚባለው ምልክቱ ስለአደረ ጣላባሳውን ተቶብኝ ይላል ነው የሚባለው ጣባሳ ስለሃለው አሁን በዚህ ውስጥ የገባው መንፈስ ይገባኛል ጥያቄ ጠይቆ እነኚህ ሰዎች እንዴት ነው የሚያረጋቸው ላሳያችሁ ኦኬ እንግዲህ this is how the time magic ነው በታቶ ይገባ እስኪ እንመልከት እና እንመለሳለን This is how ties recharge the magic of their special tattoos. Some entered na recharge yaragu no magicun recharge yaragu yaragutal betatu. Lezi no saw ande tattoo kejemere bohala ayaqom emimibalo. Into a trance like state and others are thought to become possessed at an annual while mena ale possessed sawochu possessed nacho telekfwal bezetan no bilo yamnalu tamerketu ngidi ይሄ አመታዊ ፌስቲቫል ነው ፕሩ ፌስቲቫል እነኚህ ሁሉ በሙሉ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያጓሩ ደሚጮት ምናምን በታቱ የተለከፉ በታቱ ምክንያት መንፈስ የገባባቸው ክፉ መንፈስ የገባባቸው ሰዎች ናቸው ስለዚህ ታቱ ስናደርግ ዊ ሃቭ ቱ ቲንክ አገይን 
This Y Crew Festival, held at Mekon Patom's Wat Bang Prat Temple, 50 kilometers north of Bangkok, is the biggest, and every march it attracts enormous crowds. People come to pay tribute to the highly revered tattoo masters who create the Sakyan tattoos and to recharge the power of their tattoos they wear. In doing so, they chant, they meditate, they give alms, and some, it's believed, become possessed. Become possessed by the spirits. It is believed that they could be controlled by the spirit. Brand it by the spirit. By spirits. This is no ordinary Zen retreat. Monks, meanwhile, make their way through the crown to spray holy water and bless everyone with good fortune. So what exactly is a Sakyan, and where does it originate from? Sakyan, in its literal meaning, refers to tapping a mystical diagram or yantra, and it can be traced back through Hinduism and Buddhism. It is ሙሩኔ <laughs> ይገነናል Maskaran Zakusko, and then you know you Bamurungidi, brand nacho, claim him the Goman, no man of Stuno. Diavros, Kazijerba, Yeni Nebratno, Em Nanyan Mimidas and Nanyan Mitata, Yeni Mona Lebet Bro, Tanu Avrono Mila Comarato, Gidi. Kazigarsna, your fashion industry, in and promote her girl, designer to Jerba, Menale Milos in America, yes, our lich, Esser, Esser Lamazar, Bediavros and Ditasar, Lamadrago. And <laughs>
እንግዲህ አረማመዳቸው ነው ቼክ የሚያርጉት ተመልከቱ እንግዲህ እንዲህ እንድትራም እንዲህ ራመዱ የሚረዳቸው ስፕሪት አለና አች እንግዲህ ትሬን አድራጊ ሆነች ዋንኛው አሰልጣኝ ሆነች እቺ ጥቁር የለበሰቹ ሌላዋኛው ደግሞ ቪዲዮ እየቀዳች ጎበዞች ምናምን ትላለች እስከ መጨረሻ ይሁትና በጣም የሚገርም ነው ባክግራውንድ የሚያጭ ከሚያጫውቱት ሙዚቃ ውዱ ጨምራቸው ማለት ነው እንግዲህ ማየት አለበት ከዚህ ጀርባ ምንድነው ያለው እሬ ፕሮፐር ሪቹዋል ነው እሄ ዝምብለው ስቴጅ ላይ መጣው ላጥላጥር ብለው አይደለም የሚራመዱ ለእያንዳንዱ ነገር የሚረዳን ስፕሪት ያስፈልገናል ብለው ነው እንግዲህ እንደኙ ኮንጀር አድርገው ሙዚቃው አረማመዱም የተለያየ አሳሳም አይነት አላቸው ምናምን ከዚህ ጀርባ እንግዲህ እነኚ ደግሞ ሞዴሎቹ ናቸው ምክንያቱም ከብራንዱ ከልብሱ የልብሱ ብራንድ ያው መንፈስ እንዲጫነበት ተደርጎ ነው የተሰራው የተመሰረተው ከዛ ደግሞ ሞዴሎቹ የሚለብሱስም ደግሞ ይሄን ያደርጋሉ ከዛ እንግዲህ ስቴጅ ላይ ያወጣሉ በቲቪ ያውን ነው ያጫውላል ማለት ነው አሁን በጣም የሚያስጠላ አይነት ማህ አይነት ነገር ያሳዩናል ማለት ነው ስቴጅ ላይ ወጡ ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ በእኛ ሀገርም እንደምንናየው በውጭም ያለው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ልብስ የመራቆት ነገር የነገር እኛ ወደና ወዱ አይደለም ትውልዱ ከዚህ ጀርባ መንፈስ ስላለ ነው የተቀበሩ ተቀብሎታል በቃ እንጂ በኖርማል አይምሮ አንድ ሰው እንደዚህ ለብሶ ሊሄዳ ይችላል ግን ከዚህ ጀርባ ከብራንዱ ጀርባ የተሰለፈ መንፈስ ስላለ የትውልዱን አይምሮ ነጥቆ ይሄ ብራንድ አሪፍ ነው እንደዚህ የሚባል ብራንድ ስለሆነ ብሎ ያው ሲንገላ ጀጅ ይላል ማለት ነው እና ትውልዱ እንግዲህ የመን አይጠቅንት ነው የደረሰው ቀዳዳ ውበት እንዲሆን አሳምኑና ቀዳዳ ድሮም ነውር ነበር አሁን በቃ እንደ ፋሽን ነው ብለን የትንድንቀበረው የሆነበት ምክንያት መንፈስ ስለሆነ መናፍስቱ ከጀርባው ስለ ተሰለፈ ነው ከዚህ ጋር አብሮ የመኪናዎቹ ቅድማውን አንዳንዶቹን አሳይቻችሁ ነበር የመኪናዎቹ መንትን ከዚህ ጋር አብሮ ነው ለምሳሌ አሁን ማዝዳ መኪና ዝም ብሎ አይደለም ይሄ አሁን ሲጅል ነው ግን ከዚህ ሲጅል ጀርባ ማን ነው ያለው ስንል እኔ መኪናው ቴክኖሎጂውን ምን እየነቀፍኩ አይደለም ጥሩ ነው መኪናው እንጠቀምበታለን ግን ሳሪዎቹ የካምፓኒው ባለቤቶች ይሄንን አርማ ሲሰጡ ዝም ብለው አይደሉም ከጀርባው ከሲጅሉ ጀርባ ኤፍ በፊል ለፊት ማዝዳ ከሚለው አርማው ከሲጅሉ ጀርባ ያለው አውራ ማዝዳ ነው ስለዚህ ለዚህ መናፍስት ነው የተሰጠው እንደምታውቁት ወገቡ ላይ ክንፍ ያለው ፍጡር እንግዲህ ታይቶ ተሰምቶ ያጣወቀም እንግዲህ ይሄ 
ወደ እንትስነድ በሮስቶራኒዝም እምነት ወደዚህ ወደ ፐርሻ ስነድ የሚያመርኩት ጣውት ነው ሎርድ ስፕሪት ይሉታል አውራ ማዝዳ ነው የሚባለው አውራ ማዝዳ ይባላል ሴት የዲያብ እንትኑ የወደቀው መላክ ከወደቀ መላክ ጋር ነው ፍቅሬ የታዙት እነኚ ሰዎች ስለዚህ መኪናውም በሱ ሳይሞታል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ብራንድ ይሄንን ምልክት ይሄን ሲጅል ተከትሎ ነው ማለት ነው መናፈስቱ ሚሄ ነው አልደበቁም ገብታችሁን እናንተ ማየት ይችላልላችሁ ለዚህ ነው አሁን ቤንትሊስ እና ይኮደቁ መላክት ጋራ አብረው ቤንትሊም የመኪና አይነት ነው ያው ይወደቁ መላክ ክንፍ ያደረጉለት ለዚህ ነው ሮየልስ ሮየልስ سنመለከት ከታች ያው ይወደቁ መላክት በሰነ ስርዓቱ እንደዚህ አርጎ የሚያመጡ ለዚህ ነው አልፋ ሮሜዮ የሰውን ልጅ ሲውጥ ድራጎኑ የሰውን ልጅ ሲውጣው በስተቀኝ በኩል ምትብታውት ሲጅል ነው ይሄ ከዚህኛው ሁሉ ጀርባ መናፈስታል ማለት ነው እንዲኖር ተደርጎ ኮንጁር እንዲደረግ ተደርጎ ይሄንን ቀድም ቀድም سنነጋገር ነበር ምልክቱን ስቴፕን ሲነግረን እናንተ በኋላ ላይ ሄዳችሁን ስቴፕን ሲነግረን እንትኑ ከወጣ በኋላ ሲጅሉ ከተቀረጸ በኋላ ከዛ በኋላ ኤነርጂ እንዲገባበት ሌላ መክፉ መንፈስ እንዲገባበት ሪቹዋል አሉ ደሞ እሱን ይቻለ የሚጠሩበት ከዛ እዛ ላይ ተቀምጦ እንግዲህ እንት ይላል ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ እነ ሮይልስ ሮይልስ እነ ቤንትሊ ምናምን ጠንከር ያለው አጋን እንት ይሆናል እንግዲህ የገባው ማለት ነው ግዛሬ ስለዚህ ወደ ላይ በሃይራፕስ ከፍ ከፍ ይያሉ ያሉ ሴሌብሪቲዎች እነሱን እነሱ መኪና የሚነዱበትም ምክንያት ለዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር እንግዲህ ወደ ሀገራችን አባታችን መመር ግርማ ላይ ይሄ ልጅ አሁን ሳይ ምን በማያቆ ከኢትዮጵያ ገበያ ላይ ኳለ ልብስ ለብሶ አይታችሁት ኮኔ ይሄ ቪዲዮ በጣም ነው የሚገርመው ልጁ መግዛቱን ራሱ ልብሱን ኳለ አቀም እና እዚህ ጋር ሲጅል ነው እንደምትታወቁ ይሄ ኦጂዲ የሚለው እንግዲህ ሲጅል ነው ያው ሴቭድ የሚለውንም ራሱ ገልብጦት እንደዚህ የጻፉበት ምክንያት ሲጅል ነው ከዛ በታችም ይላል God don't forgive them they do not know what they are doing የሚል ጽፈት ተቀጥቶበት ልጁን ቃልቡን ገፈው የለበ መናፍ የሚገርማችሁ ነገር ሰው ልጅ በናፍስቱ በደንብ ሲቆራኘው አሁንን መጣበታለ ወደ ጎለምነት ይቀየራ ጎለም ማለት በቃ ስጋ ያወነና ነፍሱ የለችም ነፍሱ ይሄን ስጋ የሚያንቀሳቀሰው መንፈስ ይሆናል ማለት ነው የሚቆጣጥረው ለጊዜው ሰውየው ጣፍቷል ማለት ነው ይሄ ሁሉ ታዲያ የዚህ ሁሉ መገለጫው ብራንዱ ነው መንፈ መንፈሱ የሱን ብራንድ ያስገዟል የሱን ብራንድ ይገዛል የመኖሩ መገለጫ ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ነው በፊትም سنነጋገር የነበረው እዚህ ጋር ምን ምን ነው ማለት ነው ያለ ምንም ጥርጥር ከዚህ ጋር ነው አብሮ ምን ሄዶ እና ምን ለጋዛውን ምን ለብሰውን ነገር ቢሆን ቢሆን ምልክት አርማ ባይኖረው ይመረጣል አርማ ባይኖረው ይመረጣል ከሆነም ደግሞ እንግዲህ አባቶች አሁን የሚነግሩን ተጠንቅቃቸው የምትለብሱ ጻበል ያደረጋችሁበት ለመብሱ የሚባለበት ምክንያት ለዚህ ነው ከሱ ጋር አብሮ መጀመሪያ ሲመረጥ ብራንዱ ላይ ያለው መንፈስ አንደኛ ሰው 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 ይሁን እንዳይጠናወተው ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች መንፈሶች በመንገል ላይ ያሉትም ደግሞ ይሄ የተከፈተ በር ነው ብለው እንዳይገቡ ማለት ነው ይሄን ነው ምን ነው እንግዲህ አብረን ከዚህ ጋር ስናይ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ስለ ሲጅል ዝም ብሎ አይደለ በመጽሐፍ ቅዱስም በዮሐንስ በ በ በኢሳይያስ ላይ በመራፍ 3 በቁጥር 24 ላይ አለ የመጨረሻው እናንተ ሙሉ ሆነን ብቡት ምን እንዲላል እንዲህም ይሆናል በሽቱ ፋንታ ግማት በመታጠቂያም ፋንታ ገመድ ጣጉሩንም በመንቀስ ፈንታ ቡአነት በመጎናጸፊያም ፈንታ ማቅ በውበትም ፋንታ ጣባሳ ይሆናል ጣባሳ እንግዲህ ብራንድ ሆኖ ነው ምክንያቱም የእንግሊዘኛው ስታነቡት ይው and branding instead of beauty ላይ ለዚህ ነው ቀዳዳ ልብስ ምን ልብሶ አይናችን በመንፈሱ ስለተያዘ እኛ የሚገማ ነገር ሽቶ ነው ብለን እየተቀበልን ነው በመንፈሱ ስለተያዘ ማለት ገመድን እንደቀበርቶ እየታጠቀነ ነው አሁን ያለ ነው ምክንያቱም መንፈሱ ታይዟል ተጣሟል ነገራችን አጉሩንም በመንቀስ ማለት ነው እንግዲህ ሹርባ በመስራት ሊሆን ይችላል ፈንታ በዋነት አሁን አይታቹ አለ አንዳንድ ሴቶች ጽየ ሴቶች ውበት አንደኛው ጸጉራቸው ነው እነሱ ግን አሁን በየተላጩ በአንደኛው ሳይድ መላቀጥ ነው የተፈጨው ምን ያው ለዚህ ነው የመንፈሱ መገለጫ በብራንዲንግ ሰው ነው በመጎናጸፊያ ፈንታ ማቅ በውበትም ፈንታ ጣባሳ ጣባሳም ቢለው እንግዲህ ብራንድ መሆኑ ነው 
ስለዚህ ብራንድ ነብ ብራንድ ያለው ነው ተብሎ ባውድ ብር ነው የሚሸጥልን ከዛ ሱን ለብሰን እንደማይሆኑ ነውና አለ ማለት ነው። ሳውየው ብራንዱ እንግዲህ መንፈሱ የገባበት ስንትን ሳው ምን ይሆናል መጨረሻ ስንል ጎለም ነው ጎለም ማለት ቅርጽ ይሌለው ድሮ አውስ ካውንም አውንም ድረስ ምን ድሮ ብቻ አይደለም በአይውድምነት ጎለም ከጭቃ የሰው ቅርጽ ይሰሩና ያን መናፈስት ድግምት ደግሞበት መንፈሱ እንድንቀሳቀስ ያርጉታል ያው ባጋን እንት መንፈስ ማለት ያ እና ያ ቅርጽ ጎለም ይባላል እና የፈዘዘውን የደነገዘውን ሰው አይውዶች ጎለም ይያሉ ቅርጽ ይል ቅርጽ ይሄ ውጫዊ ቅርጽ ነው በቃ ያለም ሰው ይቅርጽ ያለው ውስጥ ሲሉ ጎለም ይሉታል የሚከርማቹ ጎለም ብለው ፋሽን አምጥተዋል ብራንድ ይሄው ተመርከቱ ብራንድ ጎለም ብለው እንግዲህ ጎለም የበጭቃ መታወቱን ያንቀሳቀሱት ነበር በጎለም ላይ ገብታችሁ ብዙ ዊኪፒዲያ ላይ ሌሎም ኢንሳይክሎፒዲያም ተነቡ አለ ጎለም የሚባል ቢራ መጠጣላው ያው ጎለም ቦርሳ የሚያመርት እንደ ብራንድ መጥቷል ግን ጎለም ግን ለምንም ብሎ በቃ በድግምት የሚንቀሳቀስ እንት ነው ሸክላ ነው ከዛ በኋላ ለሚፈልጉት ነገር ያስተሩት ነበር ባጋን እንትን ይሄ ብዙ ታሪክ አለ እንደ እንደ ገሌ የሚባል ራባይ እንደዚህ ያደረገ ጎለም ሰርቶ አንቀሳቀሰው እንደ ሰው ማለት ነው አንቀሳቀሰው እና እኛን እነኚ እንትን የጨለማ ማህበረሰብ ከእንዲጠናወሰ መንፈስ ካደረገ በኋላ የሚቆጥሩ እንደ ጎለም ነው ጎለም ነው እንደ ጎለም ነው የሚቆጥሩ ማለት ነው በጣም የሚገርመው እሱ ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ሳይም እንትን አለው ይሄ እንግዲህ በመዝሙር ዳይት ምራፍ 139 ላይ ያልተሰራ አካሬን አይኖች አዩኝ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድ እንኳን ሳይኖር በመጽሐፍ ቅዱስ ተጻፈ የሚከሚለው ጋራ ሰይጣን ይገለብጠውና ነው የሚሰራው ማለት ነው። መዝሙር ነብይ ዳይት ያልተሰሩ አካሮች ተቼን የሚለው ገና አልተሰራው ከኛ ሁላችንም እንግዲህ ከሸክላ ነው የተሰራ ነው ካፈር ነው ዲያብሎስ ደሞ ይሄን ገልብጦ እኛ እኛን ያልተሰሩ ሚላን እሱ ራሱ ሊሰራን እንግዲህ አስቦ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ጎለም ይያለ እዚህ ጋር አሁን እንትን የሚጠራን እና በጣም የሚገርም ነገር ነው እንግዲህ ጠቅለል አርገን ይሄን ነገር ዛሬ የዛሬውን ፕሮግራም سنመለከተው የመጀመሪያው በመጀመሪያው ያነሳ ነው በመጀመሪያው ወደሳችን ያነሳ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ምን አይ በምን አይነት ሁኔታ አደጋ ላይ እንዳለች በተጠፊው ተተመክተናል ስለዚህ እስኪና አስተው ከዚ አሁን ስካውን ይደረሰብን ቅጣት መሰረቱ ምንድነው ከጀርባ ያሉ ተዋናዮች እናማናቸው የሚለውን በደንብ ማስተዋል ይኖርብናል ምክንያቱም ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ይሄዱበት ያሉ ትንትን ድሮ የሃይማኖታቸው ለሎቹ እንዲስፋፋ ማድረግ ብቻ ነበር አሁን ግን ሊትሪሊ የኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታዮችን መግደል ቁጥራቸው በመግደል መቀነስ ደረጃ ሙሉ ደርሷል እና በጣም ሊታሰብበት በተለይ ከመሁራኖች ዘንድ በአባቶች ዘንድ በጣም ሊሰራበት የሚገባ አዌርነስ ሰው እንዲያውቀው በስፋት ሊሰራቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ሊሰጥ ይገባል ብያ አምናለሁ ሁለተኛው እንግዲህ በዚህ በብራንዲንግ ያየ ነው ብራንዲንግ ፓወሩ ከብራንዲንግ ጀርባ እርግጥ ብራንዲንግ ብዙ አይነት ትርጉሞችም ቢኖሩት ከብራንዲንግ ጀርባ ወደ ታቱና ወደ ሲጅል እንደገና ደግሞ ስለምንለብሰው ልብስ በመናይበት ጊዜ መጠንቀቅ እንደሚያስፈልግ ሳናውቀው ሌላ መንፈስ ክፉ መንፈስ እኛንም በየሰባችንን እንዳይጠናወተን በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን ማወቅ ለነረዳ ይገባል ከዚህ ጋር አብረን ቱልዱ የሚለብሰው ልብስ ጀርባ ቱልዱ እንዳስብዝም ሙሉ እንደዚሁ ነው ሙሉ እንዲቀር የሆነበት ምክንያት ራሱ ስናይ የመናፍስቱ ሚና ራሱ ከፍተኛ ቦታ ድርሻ እንዳለው እዚህ ጋር አብረን ማይት ይኖርብናል ማለት ነው ለዛሬ እንግዲህ ይዘናላችሁ ይቀርብነው ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በእኔና በባሬ ቤተሰብ በጣም እናመሰግናለን ሼር ማድረጋት ተርሱ ኮድ ደራችሁት ፕሮግራማችንን ላይክ አድርጉ ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ሆኖ ነው በዩቲዩብ በሁለተኛው ዩቲዩብ ቻናላችን ይለቀቅ ነው ኤም ፕሮግራም እንደተለመደው በቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከሚቀጥረው ሳምንት ጀምሮ እንግዲህ ምናልባት በዋንኛው ቻናላችን በየሶፕ ኢትዮጵያ ለልንገናኝ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ለእግዚአብሔር ፈቃድ የዛሰው ይበላል ስለዚህ እስከዛው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ 
እቺኛው ደሞ አለልኝ ካሳይ ምትሮን እንትን የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ቻናላችንን አረ እናስ አድጋል አሁን ወደ 300 ምናምን ነው ምናምን 400 ሰብስክራይበር ብቻ ነው ያለውና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በሚቀጥለው በምንገናኝ በግዜ አንድሽና ከዛ በላይ ስኪ እንደሚሆን እንደምታደርሱት ባለሙሉ ተስፋነን እስከዛው የኛ አላማ ሁሉ ግዜ we are only searching for the truth because the truth shall set you free ሁነት አርነት ያወጣናል እሱ ነው ማለት ምን ፈልገው እግዚአብሔርንና አገራችንን እግዚአብሔር ይጣብቅልን በጸሎታችሁ በጾማችሁ ጠንክሮ የተዋዱ ልጆች ሌሎቻችሁም ከሁነት እንደ ድሮ የሙስሊምና እምነት ተከታዮች አባቶቻችን እናቶቻችን ሆኑ ያሩ የዛኛው አይነት መንገድ አትይዱ ያውኑን አይነት መንገድ አትይዱ አባካችሁ የሙስሊምና እምነት ተከታይ ወንደሞቻችን ወሶቻችን የፕሮቴስታንቱም እምነት ተከታዮች ብትሆኑ ኢትዮጵያ አስቀድሙ ኢትዮጵያ ስትኖርን ነው ሁላችንም እንትን ማለት ተምንሽውና ለሚያጠፉን ሊገነጣጥሉን ትውፊታችንን ሊያጠፉ ከጀርባ ሆኖ ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች አካላት ቦዲስ ምክንያት አትሁኑ ኢንስትሩመንት አትሁኑ በዚሁ መልክቴ ፕሮግራሙን ጨርሳለሁ ሰላም ሁኑ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ Because the truth shall set you free.